സി എ ഇൻ്റർ നവംബർ ട്വൻറ്റി വൺ എക്സാമിലേക്കുള്ള അമെൻമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് കമ്പനീസ് ആക്റ്റിൽ തന്നെ അമെൻമെൻറ്റ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കമ്പനീസ് ആക്റ്റിൽ സെക്ഷൻ വൺ തൊട്ട് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വരെ അതായത് പത്ത് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ എന്തൊക്കെ അമെൻമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഏത് മെറ്റീരിയൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അമെൻമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഐ സി എ തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ആർ ടി പി റിവിഷൻ ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ് നവംബർ ട്വൻറ്റി വൺ എക്സാമിലേക്കുള്ള റിവിഷൻ ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിഫോർ വി മൂവ് ഓൺ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡൗട്ട്സ് മെസ്സേജസ് സ്റ്റുഡൻസ് ചോദിക്കുന്നത് ഐ സി എ ഇപ്പോൾ മെയ് ട്വൻറ്റി ടു എക്സാമിലേക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സൈറ്റിൽ മെയ് ട്വൻറ്റി വൺ എക്സാമിലേക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് മെയ് ട്വൻറ്റി ടു എക്സാമിലേക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളെ എക്സാം ആണെങ്കിൽ ഡിസംബറിലാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലാണ് സോ വട്ട് ആർ വി സപ്പോസ് ടു റെഫർ മെയ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിലേക്കുള്ള ബുക്കാണോ മെയ് ട്വൻറ്റി ടുലേക്കുള്ള ബുക്കാണോ എന്നുള്ളത് ഡിസംബർ എക്സാമിന് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെയ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ ബുക്ക് തന്നെയാണ് മെയ് ട്വൻറ്റി വൺ എഡിഷൻ ബുക്ക് മെയ് ട്വൻറ്റി വൺ എക്സാമിലേക്കുള്ള ബുക്ക് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് വാട്ട് എവർ ചേഞ്ചസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ പഠിക്കാനുണ്ടോ അതാണ് നമ്മൾ ആർ ടി പിയുടെ ഇനീഷ്യൽ പേജസിൽ ഐ സി ഐ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഐ സി ഐയുടെ കോമൺ സ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ എക്സാമിൻ്റെ ആറു മാസം മുന്നേ വരെയുള്ള അമെൻമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് സോ നിങ്ങൾ ഡ്യൂ അറ്റംപ്റ്റ് നവംബർ ട്വൻറ്റി വൺ എക്സാം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആറു മാസം മുന്നേ വരെയുള്ള അമെൻമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടിയത്ത് ഏപ്രിൽ തേർട്ടിയത്ത് ഏപ്രിലാണ് കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് അല്ല മലയാളി ഈ വർഷം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡിസംബറിലാണല്ലോ എക്സാം അപ്പോൾ ഡിസംബറിൽ എക്സാം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയ് വരെയുള്ള അമെൻമെൻറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുമോ ഇല്ല അങ്ങനല്ല ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ള ഇപ്പോൾ സാധാരണ മെയ്യിലും നവംബറിലാണ് എക്സാം ഉണ്ടാവുക ഈ പ്രാവശ്യം നവംബറിൽ ഡിസംബർക്കായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു മാസം കൂടി എക്സ്ട്രാ ഉള്ള അമെൻമെൻറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടിയത്ത് ഏപ്രിൽ വരെയുള്ള അമെൻമെൻറ്റ്സ് തന്നെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുക ഇതിന് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പോൾ മെയ് ട്വൻറ്റി വൺ എക്സാമിലേക്കുള്ള ബുക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇനി എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വന്നു മെയ് ട്വൻറ്റി വൺ എഡിഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വിത്ത് ആർ ടി പി നവംബർ ട്വൻറ്റി വൺ എഡിഷൻ ആർ ടി പി ഇതാണ് നമുക്ക് എൻറ്റയർലി പഠിക്കാനുള്ളത് മെയ് ട്വൻറ്റി ടു എഡിഷൻ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്ട്രാ ചേഞ്ചസ് അമെൻമെൻറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടാവാം വിച്ച് അഗെയിൻ നിങ്ങളുടെ സിലബസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ലെത്തി നമ്മൾ ഇവിടെ ആർ ടി പി എൻ്റെ മുന്നിൽ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തേഴ് പേജസ് അമെൻമെൻറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഈ സാധനം ഫുൾ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് താഴെ പോയി താഴെ പോയി താഴെ പോയി ഇതിവിടെ ഫുൾ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇത്രയല്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വേറെയും കുറച്ച് ഞാൻ ഈ സി എസ് ആർ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സെക്ഷൻ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് അതിൻ്റെ ഞാൻ വേറെ തന്നെ ഏരിയയിലായിട്ട് കാരണം അതാണ് നമ്മൾ മേജർ ടൈം എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് അതിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് റൂൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തം ഒരു ഇരുപത്തേഴ് പേജസിൻ്റെ അമെൻമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സാറേ ഞമ്മക്ക് ഞാൻ ആകെ മൂന്നാഴ്ചയുള്ള എക്സാമിന് ഇരുപത്തേഴ് പേജസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ പഠിക്കുക ഇരുപത്തേഴ് പേജസ് ഫുൾ അമെൻമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ ടി പിയുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരു പഴയ നിയമം എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞുതരും എവിടെ എന്ത് മാറ്റം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുതരും ആൻഡ് ഏറെ കുറെ ഫുൾ പെനാൽറ്റിയിൽ വന്ന ചേഞ്ചസ് ആയിട്ടോ അപ്പോൾ പെനാൽറ്റിയിൽ വന്ന ചേഞ്ച് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ വലിയ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ടൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞുതരും ആ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ഒക്കെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണെന്ന് ഉള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ ഓരോന്നിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പെനാൽറ്റി എന്നുള്ളത് അത് ചിലപ്പോൾ കുറേ വലിയ ടോപ്പിക് വരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ ഭൂരിഭാഗം ചേഞ്ചസും പെനാൽറ്റിയിൽ വന്ന ചേഞ്ചസ് പ്രിസൺ ഒഴിവാക്കി ഇങ്ങനത്തെ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെയാണ് ബട്ട് അതർവൈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അമെൻമെൻറ്റും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയുടെ ഡെഫിനേഷൻസ് മാറി ഒ പി സിയിൽ ചേഞ്ചസ് വന്നു സ്മോൾ കമ്പനിയിൽ ചേഞ്ചസ് വന്നു അങ്ങനെ ലെപ്സി So we'll start. So, starting
മെറ്റീരിയൽ വായിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരിക ഇത് മാത്രമായിട്ട് ഒരു കുന്തും മനസ്സിലാവാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ വട്ട് എവർ സോ വിഗോ ഇൻ സ്റ്റാർട്ട് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ വൺ പ്രിലിമിനറി കമ്പനീസ് ആക്ട് സി എ ഇന്റർ നമുക്ക് മൊത്തം പത്ത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് സെക്ഷൻ വൺ തൊട്ട് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വരെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതിൽ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും അമൻമെന്റ് ഉണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫൈവ് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും അമൻമെന്റ് ഉണ്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ വൺ ആൻഡ് ആൻഡ് മീ ഡോ വൺ മോർ തിങ് ഓക്കെ അമൻമെന്റ്സ് ആർ ടി പിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെ അറിയാം ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് സെക്ഷനിലുള്ള ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് ആർ ടി പിയിൽ പറഞ്ഞത് ചാപ്റ്റർ വൺ ചാപ്റ്റർ ടു ചാപ്റ്റർ ത്രീ എന്തൊക്കെ അമൻമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിൽ സെക്ഷൻ്റെ ഓർഡറിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓരോ സെക്ഷനിൽ എന്താണ് അമൻമെന്റ് ഉള്ളത് പക്ഷേ സബ്സിക്വൻ്റ്ലി അതിൻ്റെ റൂൾസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെർക്കുലറിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ സെക്ഷൻ്റെ കൂടെ പറയാതെ എല്ലാ സെക്ഷനും തീർത്തിട്ട് ആ ചാപ്റ്റർ തീർന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ മേലെ പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ റൂൾസിൽ ഇങ്ങനെ കൂടി ചേഞ്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹബാർഡ് മാനർ ആദ്യം ഫുൾ സെക്ഷനിൽ പിന്നെ റൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലർ ആ ഓർഡറിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന അപ്രോച്ച് നമ്മൾ നമ്മളൊരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ആക്ട് ആണെങ്കിലും റൂൾസ് ആണെങ്കിലും മറ്റേ സർക്കുലർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചാണ് പഠിപ്പിച്ചു തരും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ജമ്പ് ചെയ്യണം എവിടെയാണ് ആർ ടി പിയിലെ പേജ് നമ്പർ എന്നുള്ളത് ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ കൂടെ ഞാനങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ വൺ പ്രിലിമിനറി ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചേഞ്ചസ് ഉള്ളത് ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് അമൻമെന്റ്സ് ഉള്ളത് മെയിൻലി നമുക്ക് ഒന്ന് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയുടെ ഡെഫിനിഷനിൽ അമൻമെന്റ് ഉണ്ട് സെക്ഷൻ ടു ക്ലോസ് ഫിഫ്റ്റി ടു പിന്നെ നമുക്ക് സ്മോൾ കമ്പനിയുടെ ഡെഫിനിഷനിൽ നമുക്ക് അമൻമെന്റ് ഉണ്ട് ടു ക്ലോസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് സ്മോൾ കമ്പനി ഈ രണ്ട് അമൻമെന്റ് ഉള്ളത് ടു ക്ലോസ് ഫിഫ്റ്റി ടു ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയുടെ ഡെഫിനിഷനിലുള്ള അമൻമെന്റ് എന്താ ഇൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ സെക്ഷൻ ടു ക്ലോസ് ഫിഫ്റ്റി ടു ദ ഫോളോയിങ് പ്രൊവിസോ ഷാൽ ബി ഇൻസേർട്ടഡ് നെയിംലി അതിലൊരു പ്രൊവിസോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊവിസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സെപ്ഷൻ കണ്ടീഷനോട് കൂടിയുള്ള എക്സെപ്ഷൻ ലെറ്റ് സി പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് സച്ച് ക്ലാസ് ഓഫ് കമ്പനീസ് വിച്ച് ഹാവ് ലിസ്റ്റഡ് ഓർ ഇൻറ്റെൻ ടു ലിസ്റ്റ് such class of securities as may be prescribed in consultation with sebi shall not be considered as listed company the more listed company the definition in each other category all kara namlu listed company to treat you la such class of companies such class of securities list edal ini mudal avare namlu listed company to treat you la na parana ed class companies in the securities adokka as may be prescribed as may be prescribed na cg central government rules erakki to prescribe you സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ് ഇൻ കൺസൾട്ടേഷൻ വിത്ത് സെബി ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ് ഇൻ കൺസൾട്ടേഷൻ സെബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സെബി അല്ല റിമെമ്പർ ഓൾവേസ് ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂൾസിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും റൂൾസ് ആരെ ഇറക്കുക റൂൾസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇറക്കും സി ജി റൂൾസ് ഇറക്കും സെബിയുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് സെബിയുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് സി ജി റൂൾസ് ഇറക്കിയിട്ട് ചില കമ്പനീസ് സോ ആൻഡ് സോ സെക്യൂരിറ്റീസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനീസ് ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യൂല എന്ന് സി ജി പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ അവർ നമ്മൾ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യൂല എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊവിസോ ആക്ടിൽ ആഡ് ചെയ്തു ഫോളോയിങ് പ്രൊവിസോ ഷാൽ ബി ഇൻസേർട്ടഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീൻ്റെ കാറ്റഗറി ചില ചില ആൾക്കാർക്ക് എക്സെൻഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള പവർ ഉണ്ട് ആരെങ്കിലും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ യെസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റൂൾസും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റൂൾസ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ താഴെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇനി ആയിക്കോളി ഇനി അടുത്ത അമൻമെന്റ് ഇവർ പറയുന്നത് ടു ക്ലോസ് എയ്റ്റി ഫൈവിലെ സ്മോൾ കമ്പനിയുടെ അമൻമെന്റ് ആണ് അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഇവിടെ റൂൾസിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്പനീസ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് കൺസിഡർഡ് ആസ് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ഇത് എവിടെ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി വൺ
ഈ പബ്ലിക് കമ്പനി അവര് ഷെയർസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ബട്ട് ഹാവ് ലിസ്റ്റഡ് ദയർ എന്തൊക്കെ മെയിൻലി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ യു ആർ എ പബ്ലിക് കമ്പനി നിങ്ങൾ ഷെയർസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളോ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂഡ് ഓൺ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് ബേസിസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സെബി റെഗുലേഷൻസ് നിങ്ങൾ നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് നിങ്ങൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് നിങ്ങൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇത് ഷെയർസിലേക്ക് കൺവേർട്ടബിൾ അല്ല കേട്ടോ നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഞാൻ മുമ്പ് വൺ മോർ തിങ് ഈ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് നിങ്ങൾ പബ്ലിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടല്ല ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റിലൂടെയാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ടു കമ്പനി സെക്ടർ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ടു പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അത് നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ ഒബ്സർവ് നമ്മൾ ഓരോ പോയിന്റ്സ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ദൻ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ റിഡീമബിൾ പ്രൂഫ് ആൻഡ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് ഓൺ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് ബേസിസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സെബി റെഗുലേഷൻസ് സെബി പറഞ്ഞ പ്രകാരം ആ ആ പറഞ്ഞ സംഭവം നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമില്ല ഈ സെബി റെഗുലേഷൻസ് സെബി റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കണം നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റിലൂടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനി നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ പ്രൂഫ് ആൻഡ് ഷെയർസ് ആ പ്രൂഫ് ആൻഡ് ഷെയർസ് എല്ലാം റിഡീമബിൾ ആണ് ഇറിഡിമബിൾ പ്രൂഫ് ആൻഡ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ആസ് പെർ കമ്പനി സാക്ടർ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇറിഡിമബിൾ പറ്റൂല അപ്പൊ നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ പ്രൂഫ് ആൻഡ് ഷെയർസ് നിങ്ങൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യു ഹാവ് ഇഷ്യൂഡ് പ്രൂഫ് ആൻഡ് ഷെയർസ് ഇത് ഇത്ര ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ ടേംസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൂഫ് ആൻഡ് ഷെയർസ് നിങ്ങൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതും നിങ്ങൾ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ എല്ലാം നടത്തിയത് നിങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് നടത്തിയത് ഈ സെക്യൂരിറ്റീസ് നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യൂല ഒരു തേർഡ് പോയിന്റ് കൂടി തേർഡ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞ ബോത്ത് ദ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് വൺ ആൻഡ് ടു അബൌ വലിയ കാര്യമായി മേലെ പറഞ്ഞ രണ്ടും ഏത് നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ബെഞ്ചേഴ്സ് നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ പ്രൊഫൻ ഷെയർസ് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റിലൂടെ നടത്തിയ ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനി ഈ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യൂല പബ്ലിക് കമ്പനി എ പോയിന്റ് പറഞ്ഞ പബ്ലിക് കമ്പനി ഷെയർസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവരെ നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ റിഡീമബിൾ പ്രൊഫൻ ഷെയർസ് ഐ എം ജസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് പ്രൊഫൻ ഷെയർസ് നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ പ്രൊഫൻ ഷെയർസ് നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ പ്രൊഫൻ ഷെയർസ് നിങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റിലൂടെയാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യൂല ഓക്കെ വാട്ട് വാസ് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഏർലിയർ ടു ക്ലോസ് ഫിഫ്റ്റി ടുവിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ടു ക്ലോസ് ഫിഫ്റ്റി ടുവിൽ ഇതിൻ്റെ മുന്നുള്ള ഡെഫിനേഷൻ എന്തെന്നു എന്ത് സെക്യൂരിറ്റി ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു കമ്പനിനെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് സെക്യൂരിറ്റി നിങ്ങളെ ഷെയർസ് ആവട്ടെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആവട്ടെ പ്രൊഫൻ ഷെയർസ് ആവട്ടെ ലിസ്റ്റഡ് ആണോ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ പ്രൊവിസോ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രൊവിസോൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് റൂൾസ് വന്നിട്ട് പറയാണ് ഈ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെയാണോ നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യൂല ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ലോ മേക്കേഴ്സിൻ്റെ ക്ലിയർ ഇൻറ്റൻഷൻ ഷെയർസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനി ഷെയർസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവർ നമ്മൾ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണോ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് അത് നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ഇത്ര പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആവും അങ്ങനത്തെ ക്ലോസ് ഒ
limits the number of uh, limits the number of members up to 200 restricts the transferability of shares private company da shares in the transferability lo restriction undu or company avare shares stock market list cheya nu parna shares freely transferable aayi appo private company shares stock market lo list cheyidu kanyal private company da shares freely transferable aavum pakshe private company da definition la parayunnundu restricts the transferability of shares now you know the difference between restriction and prohibition prohibition nanna cheyane paadilla private company ku public ne eduthu fund raise cheyan paadilla prohibits invitation of subscription from public pakshe shares inde transferability inde avada prohibition alla parna restriction a parayan appo private company ku shares list cheyan pattathullu private company ku other securities avare debentures okke list cheyan pattum now ibada nammal parayanadu ippa nammal exception la parayanadu provisional parana or private company non convertible debentures list cheyittengil adum private placement basis le now again kore words kaanumbo namukku kore heavy words aayittu thonu ee sentence okku vaaikkum pakshe adile paladum കോമൺ സെൻസ് ആണ് അതായത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനേ പറ്റൂല പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റിലൂടെ ഷെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് രണ്ടും റേസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റിലൂടെ റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ ഈവൻ ദോ ദ ഹാവ് മെൻഷൻ ദാറ്റ് സെന്റൻസ് ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദേർ ഇറ്റ് വുഡ് മേക്ക് മച്ച് ഓഫ് എ ഡിഫറൻസ് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് ബേസിൽ നിങ്ങൾ റേസ് ചെയ്ത നോൺ കൺവെർട്ടബിൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് പോയിന്റ് നമ്പർ ബി ഇനി ഒരു സീം കൂടി ഉണ്ട് സിമ്പിൾ പോയിന്റ് ആണ് ബിഫോർ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് പബ്ലിക് കമ്പനി നോൺ കൺവെർട്ടബിൾ ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കൺവെർട്ടബിൾ പ്രിഫൻ ഷെയർസ് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റിലൂടെ റേസ് ചെയ്തു ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്ത് അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല പബ്ലിക് കമ്പനിക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് നോൺ കൺവെർട്ടബിൾ ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നോൺ കൺവെർട്ടബിൾ ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റിലൂടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അത് നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോ ദൻ കംസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി നോൺ കൺവെർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അവർ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആവോ പബ്ലിക് കമ്പനി അവിടെ എക്സെപ്ഷൻ പറയുന്നില്ല പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് പറയുന്നില്ല പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് നോൺ കൺവെർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ പറ്റൂല ഷെയർസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സേ പറ്റുള്ളൂ ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് ഈ കോമ്പിനേഷൻ വരില്ല പ്ലസ് വി ഓൾസോ മെൻഷൻ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റിലൂടെ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഇനി സി പബ്ലിക് കമ്പനി വിച്ച് ഹാസ് നോട്ട് പബ്ലിക് കമ്പനി വിച്ച് ഹാസ് പബ്ലിക് കമ്പനി വിച്ച് ഹാസ് നോട്ട് ലിസ്റ്റഡ് ദർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓൺ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ബട്ട് ഹൂസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആർ ലിസ്റ്റഡ് ഓൺ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ ട്വന്റി ത്രീ സബ് സെക്ഷൻ ത്രീ ഇത് പറയണം എന്താ പറയുക ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനി അവരെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇന്ത്യയിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലൊന്നും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഫോറിൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതാണ് ഇവിടെ ഈ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ട്വന്റി ത്രീ സബ് സെക്ഷൻ ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഫോറിൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലാണോ നിങ്ങളെ ഷെയർസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യൂല അപ്പോൾ പബ്ലിക് കമ്പനിക്ക് ടോട്ടൽ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് പബ്ലിക് കമ്പനിക്ക് വൺ ടു ത്രീ പബ്ലിക് കമ്പനി ഷെയർസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ നോൺ കൺവെർട്ടബിൾ ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് നോൺ കൺവെർട്ടബിൾ പ്രിഫൻസ് ഷെയർസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പറയണത് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഫോറിൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യൂല വോട്ട് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഈ കമ്പനീസിനൊക്കെ ഇനി മുതൽ കമ്പനീസ് ആക്ട് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി അത് ചെയ്യണം ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് എന്തൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി
public company public company private company public company shares list cheyittilla non convertible debentures list cheyidu adum private placement lode fund raise cheyidu public company shares list cheyittilla non convertible redeemable preference shares list cheyidu adum private placement lode raise cheyidu alle ningal idu rendu list cheyidu ningal nammal list edukkan vendi treat cheyilla private company non convertible debt securities private placement lode raise cheyida non convertible debt securities ningal list cheyidu ningal nammal list edukkan vendi treat cheyilla പബ്ലിക് കമ്പനി ഷെയർസ് ഇന്ത്യയിലുള്ള റെക്കഗ്നൈസ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലല്ല ലിസ്റ്റഡ് ഇന്ത്യയൊക്കെ പുറത്ത് ഫോറിൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചാണ് ലിസ്റ്റഡ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ലിസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലെ പേജ് നമ്പർ ഒക്കെ അവിടെ കൊടുക്കണം വൺ പോയിന്റ് വൺ ത്രീയിലാണ് ഇതിൻ്റെ റെലവൻ അമെൻമെൻറ്റ് വരുന്നത് അവിടെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താൻ അല്ലാതെ പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തതാണ് അമെൻമെൻറ്റ് ഹാസ് ബിൻ യൂലി ഇൻസെർട്ട് അത് ഓരോ പേജ് ഓരോ അമെൻമെൻറ്റ് കൂടെ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഇവിടെ ആഡ് ആഡ് ചെയ്ത് വൺ പോയിന്റ് വൺ ത്രീയിലാണ് ടെക്സ്റ്റിലെ വൺ പോയിന്റ് വൺ ത്രീയിലാണ് ഈ ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഈ അമെൻമെന്റ് പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി നമ്മൾ മുമ്പ് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി കമ്പനീസ് ആക്ട് ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ വന്ന അമെൻമെന്റ് ആണത് ഇവരെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യൂല സെബിയില് സെബി ആക്ടില് ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ലിസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിനൊന്നും ഇത് ബാധകാവില്ല സെബി ആക്ട് പ്രകാരം എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അവിടെ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി എന്താ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് ഓൺലി ഫ്രം ദ വ്യൂ പോയിന്റ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ആക്ട് കമ്പനീസ് ആക്ടില് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയുടെ ഡെഫിനിഷനിൽ വന്ന അമെൻമെന്റ് നമ്മൾ പറയണ ഈ കാറ്റഗറി ആൾക്കാരെ ഈ കാറ്റഗറി സെക്യൂരിറ്റീസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ലിസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഡൺ സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് അമെൻമെന്റ് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയുടെ ഡെഫിനിഷനിലുള്ള അമെൻമെന്റ് അടുത്തത് ടു ക്ലോസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് സ്മോൾ കമ്പനിയുടെ ഡെഫിനിഷനിൽ അമെൻമെന്റ് നോ വാട്ട് വാസ് സ്മോൾ കമ്പനി സ്മോൾ കമ്പനി ടു ക്ലോസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പ്രകാരം സ്മോൾ കമ്പനി മീൻസ് എ കമ്പനി അതർ ദാൻ പബ്ലിക് കമ്പനി മീൻസ് അതർ ദാൻ പബ്ലിക് കമ്പനി ഹൂസ് paid up capital paid up share capital does not exceed 50 lakhs and turnover does not exceed 2 crores പക്ഷെ ഇതെല്ലാം പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത കൂടെ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു or such amount as may be prescribed ഇവിടെ or such amount as may be prescribed അതായത് ലോ മേക്കേഴ്സ് പറഞ്ഞത് സ്മോൾ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് കമ്പനി അല്ലാത്ത ഒരു കമ്പനി അവരെ paid up share capital 50 lakh exceed ചെയ്യുന്നില്ല or such amount as may be prescribed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് വേണമെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു എമൗണ്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ആ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എക്സീഡ് ചെയ്യാത്ത കമ്പനിയാണ് സ്മോൾ കമ്പനി ആൻഡ് റിമെമ്പർ പേഡ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഓവർ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എക്സീഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്മോൾ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും എന്നല്ല പറയണം ഇത് രണ്ടും എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പേഡ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് ടേൺ ഓവർ ടു ക്രോർ ആൻഡ് ടേൺ ഓവർ ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ് ടു ക്രോർ ഓർ സച്ച് എമൗണ്ട് ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് വേണമെങ്കിൽ ടേൺ ഓവറിൻ്റെ അവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ലിമിറ്റ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ആ അമൗണ്ട് എക്സീഡ് ചെയ്യാത്ത കമ്പനിയാണ് സ്മോൾ കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഈ ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബിൻ്റെ അവിടെ റൂൾസിലൂടെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പുതിയ ലിമിറ്റ് എത്ര പേഡ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ് ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് ഓർ സച്ച് എമൗണ്ട് ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ് എന്നുള്ളത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ടു ക്രോർ ടേൺ ഓവറിൻ്റെ അവിടെ ടു ക്രോർ സച്ച് എമൗണ്ട് ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ് എന്നുള്ള ഇവിടെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ക്രോർ പണ്ട് റൂൾസിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് അല്ലായിരുന്നു പി ജിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ റൂൾസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേഡ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ക്രോർ ടേൺ ഓവർ ട്വൻറ്റി ക്രോർ അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ പ്രാക്ടിക്കലി ഒരു കമ്പനിനെ നമ്മൾ സ്മോൾ കമ്പനി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി മുതൽ എന്താ നോക്കുക പേഡ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ക്രോർ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ആൻഡ് ടേൺ ഓവർ ട്വൻറ്റി ക്രോർ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല റിമെമ്പർ ഇത് ആക്ടിൽ വന്ന അമെൻമെൻറ്റ് അല്ല ആക്ടിൽ ഓൾറെഡി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള റൂൾസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള പവറിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പുതിയ റൂൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആക്ടിൽ 
ടെക്സ്റ്റിലെ പേജ് നമ്പർ വൺ പോയിന്റ് ടു സീറോ ആണ് ഈ അമെൻമെന്റ് ഉണ്ടാവുക ഈ അമെൻമെന്റ് നിങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ടൂവിൽ വന്ന അമെൻമെന്റ്സ് ചാപ്റ്റർ ടു ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് കമ്പനി ആൻഡ് മാറ്റേഴ്സ് ഇൻസിഡൻറ്റൽ ദർ ടു ഇതിലെന്തൊക്കെയാണ് അമെൻമെന്റ്സ് ഇതിൽ നമുക്ക് സെക്ഷൻ എയ്റ്റിൽ അമെൻമെന്റ് ഉണ്ട് ഒ പി സി വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയിൽ നമുക്കൊരു അമെൻമെന്റ് ഉണ്ട് സെക്ഷൻ എയ്റ്റിൽ സെക്ഷൻ എയ്റ്റിൽ സംഭവിച്ചാൽ എന്താ സെക്ഷൻ എയ്റ്റിൽ പ്രിസൺ ഒഴിവാക്കി സെക്ഷൻ എയ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസിൻ്റെ കോൺട്രാവെൻഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫണ്ട് പണിഷ്മെന്റ് പറഞ്ഞിരുന്നത് കമ്പനിക്ക് ടെൻ ലാക്ക് തൊട്ട് വൺ ക്രോർ വരെ ഫൈന് അതിന് മാറ്റൊന്നുമില്ല അത് അതേപോലെ തന്നെ സെയിം ഓഫീസർ ആൻഡ് ഡിഫോൾട്ടിന് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തൊട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്ക് വരെ ഫൈന് ഓർ പ്രിസൺ അപ് ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓർ ബോത്ത് എന്നുള്ള ഈ പ്രിസൺ ഒഴിവാക്കി അപ്പോൾ പ്രിസൺ പോകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫൈൻ ഓർ പ്രിസൺ ഓർ ബോത്ത് എന്നുള്ള ആ ഓർ ബോത്തിന് റെലവൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അത് ഒഴിവാക്കി ദിസ് ഇസ് ദ ചേഞ്ച് ഓവർ ഹിയർ ഇൻ സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്ട് എന്ന് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഏതാ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വായിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആക്ട് ഏതാ നമ്മൾ വായിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കമ്പനീസ് അമെൻമെന്റ് ആക്ട് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി പാർലമെന്റ് പാസ് ചെയ്ത ആക്ട് കമ്പനീസ് ആക്ട് ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന പാർലമെന്റ് പാസ് ചെയ്ത ആക്ടിൽ എന്തെങ്കിലും അമെൻമെന്റ് വരുത്തണമെങ്കിൽ പാർലമെന്റ് പുതിയൊരു ആക്ട് പാസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത ആക്ട് ആണ് കമ്പനീസ് അമെൻമെന്റ് ആക്ട് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഇതിലെ പല സെക്ഷൻസും ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി വണ്ണിലാണ് നോട്ടിഫൈഡ് ആയത് അപ്പോൾ ആ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി അമെൻമെന്റ് ആക്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്ടില് സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് സബ് സെക്ഷൻ ലെവനിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് റെഫറൻറ്റ് ടു കമ്പനീസ് ആക്ട് ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ദ വേർഡ് വിത്ത് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ഫോർ എ ടേം വിച്ച് മേ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഷാൽ ബി ഒമിറ്റഡ് ഇങ്ങനെ ആക്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വേർഡ്സ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും ഫോർ ദ വേർഡ്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഓർ വിത്ത് ബോത്ത് എന്നുള്ളതിന് പകരം അതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് മാത്രമാക്കി സോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പ്രിസൺ അപ് ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഓർ ബോത്ത് എന്നുള്ളതും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ പേജ് നമ്പർ ടു പോയിന്റ് വൺ ഫോറിൽ ഓൾഡിലോ പഴയ നിയമത്തിൽ ഈ ബോൾഡിലുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ആയത് ഏത് പെനാൽറ്റി ഓർ പണിഷ്മെന്റ് ഇഫ് എ കമ്പനി മേക്സ് എ ഡിഫോൾട്ട് ഇൻ കംപ്ലൈങ് വിത്ത് റിക്വയർമെന്റ് ഈ സെക്ഷൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കമ്പനി എന്തെങ്കിലും കോൺട്രാവെൻഷൻ വരുത്തിയാൽ അതിലൊന്നും മാറ്റല്ല എവ്രി ഓഫീസർ ഓഫ് ദി കമ്പനി ഹു ഇസ് ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് ഷാൽ ബി പണിഷബിൾ വിത്ത് പ്രിസൺ അപ് ടു ത്രീ ഇയർസ് ഒഴിവാക്കി ഫൈൻ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തൊട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്ക് വരെ ഓർ വിത്ത് ബോത്ത് എന്നുള്ളത് ഒഴിവാക്കി അപ്പൊ അതിന്റെ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ സൈഡിൽ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഡൗൺ അതാണ് സംഭവം അതായത് സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് അടുത്ത് ഒ പി സിയിൽ ഒ പി സിയിൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത അമെൻമെന്റ് റൂൾ ത്രീ സബ് റൂൾ വൺ ഫോർ ദ വേർഡ്സ് റെസിഡന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദ വേർഡ്സ് റെസിഡന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓർ അതർവൈസ് സാൽ ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്താ ഒ പി സിയിൽ ഒ പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒറ്റ മെമ്പർ ഉള്ള കമ്പനി ഒ പി സിയിൽ മെമ്പർ ഒ പി സിയിൽ തന്നെ നോമിനേഷൻ കമ്പൽസറി എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒ പി സിയിൽ മെമ്പർ ആവാൻ പോകുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ നോമിനി ആവാൻ പോകുന്ന ആൾക്കുള്ള കുറച്ച് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആക്ടിൽ ഒ പി സിയിൽ മെമ്പർ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒ പി സിയിൽ നോമിനി ആവട്ടെ നിങ്ങൾ എന്താവണം നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആവണം നിങ്ങൾ നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺ ആവണം ഇതിലൊന്നും മാറ്റല്ല അതൊക്കെ സെയിം തന്നെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ റെസിഡന്റ് ആവണം എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മെയിൻലി പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺ അതായത് വേറൊരു കമ്പനിക്ക് ഒരു ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ പറ്റില്ല ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺ ഇന്ത്യൻ റെസിഡന്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവിടെ അമെൻമെന്റ് വരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ റെസിഡന്റ് ഓർ അതർവൈസ് അതായത് ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ റെസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം
പിന്നെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വണ്ണിൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് എന്നുള്ള കൊടുത്ത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് എന്നുള്ളത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും റൂൾ സെവൻ സബ് റൂൾ സെവൻ ഒമിറ്റ് ചെയ്യും വാട്ട് ഇസ് സബ് റൂൾ സെവൻ അവിടെ നിന്ന് കൺവേർഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ഒ പി സി രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാലേ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വർഷം കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള റൂൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതേപോലെ ഒരു ഒ പി സിയുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് എക്സീഡ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഓവർ ടു ക്രോർ എക്സീഡ് ചെയ്താൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ റെലവെൻറ്റ് പീരീഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ റെലവെൻറ്റ് പീരീഡിൽ ടേൺ ഓവർ ടു ക്രോർ ടു ക്രോർ എക്സീഡ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ റെലവെൻറ്റ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിൻ്റെ ആവറേജ് അത് ടു ക്രോർ എക്സീഡ് ചെയ്താൽ എന്തായാലും കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഒ പി സി ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എക്സീഡ് ചെയ്താൽ എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതൊക്കെ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കി ഇപ്പോൾ Now, there is no requirement for an OPC to compulsorily convert itself. You have to share capital 50 lakh exceed, you have to turn over relevant period, you have to turn over 2 crore exceed, you have to convert it to another topic. Voluntary conversion is not a restriction. If you have to convert it to another version, you have to convert it to another restriction. That's what you have to do. You have to convert it to another version. ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇത് എക്സീഡ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഓവർ ടു ക്രോ എക്സീഡ് ചെയ്താൽ വേണമെങ്കിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം കൺവേർട്ട് ചെയ്യാതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം ദർ ഇസ് നോ കമ്പൽഷൻ അതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഏതോ റൂൾ സെവൻ ലെസ് അപ്പോൾ ഓൾഡ് ലോ പേജ് നമ്പർ ടു പോയിന്റ് ടെൻ ടെക്സ്റ്റ് ഓൾഡ് എ നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് എൻ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആൻഡ് റെസിഡൻറ്റ് എന്നുള്ള ഈ സ്ഥലത്താണ് ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ അമൻമെൻറ്റ് വന്നത് റെസിഡൻറ്റ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് വെദർ റെസിഡൻറ്റ് ഓർ അതർവൈസ് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് അമൻമെൻറ്റ് ഇവിടെ ചേർക്കട്ടോ ഇതാ വെദർ റെസിഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ റോ അതർവൈസ് ഇവിടെ ഈ റെസിഡൻറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡിന് പകരം വെദർ റെസിഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ റോ അതർവൈസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് മെറ്റീരിയലാണോ നിങ്ങൾ സ്റ്റഡീസിന് യൂസ് ചെയ്ത് അവിടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ചേഞ്ചസ് വരുത്തുക വെദർ റെസിഡൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓർ അതർവൈസ് അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് പിന്നെ ഷാൽ ബി എലിജിബിൾ ടു ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ഓ പി സി ഷാൽ ബി എ നോമിനി ഫോർ ദ സോൾ മെമ്പർ ഓഫ് എൻ ഒ പി സി ഇത് ഒ പി സിയിലെ മെമ്പർ നോമിനി ആവുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വൺ For the purpose of this rule, the term resident in India means a person who has stayed in India for a period not less than at least, not less than at least, 182 days in the program, but 120 days. Like. This is the second amendment. Third, sub rule 7 omitted on. Sub rule 7 parnan denu. OPC cannot convert voluntarily into any kind of company unless two years have expired from the date of incorporation. Rand version expire avada. Incorporation rand version expire avada. Nandu convert yam patula yam nula restriction and dairenu. except where the paid up share capital increased beyond 50 lakhs or average annual turnover during the relevant period exceeds 2 crore rendu varsham theerada convert cheyan pattula except adayidi rendu varsham the edayil ningal share capital 50 lakh exceed cheyadal ningal convert cheyanam relevant period la turnover 2 crore exceed cheyadal convert cheyanam adu compulsory conversion metti parana ee 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 sub rule anna omit cheyadu na parana idu oru vaaki now there is no restriction for voluntary conversion there is no compulsion compulsory conversion in the topic ulla ningalku eppa venengilum ningal ishtam pole convert cheyam with that chapter number 2 la amendments undu section 8 company ilum opc ilum section 8 company ile prison olvaaki athre ullu opc ile endha parna opc ile resident avanam nalla requirement olvaaki residential status determine cheyan 182 days alla nokka 120 days nokka and the last one voluntary conversion 2 years no restriction applicable alla compulsory conversion ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഓവർ ടു ക്രോർ എക്സീഡ് ചെയ്താൽ എന്നുള്ള റിക്വയർമെന്റ് അത് ഒഴിവാക്കി ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാഡ് റിട്ടേൺ ദിസ് ഡൗൺ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എഴുതാനുണ്ടെങ്കിൽ chapter number 3 prospectors and allotment of securities chapter number 3 prospectors and allotment of securities idile section 26 le amendment vannu section 26 nanna endu content of prospectors prospectors inde content enna illu mainly discuss cheyidirunnu avadi enda avadi prison olva idana amendment company ku 50000 thottu 3 lakh vare ayilu maatonnulla officer ne 50000 thottu 3 lakh vare or prison up to 3 years or both ennalla prison olvaaki appo prison olvaavumbo automatically or both ennalladum povum അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലെ ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ പേജ് നമ്പറിൽ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇസ് ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ കോൺട്രാവെൻഷൻ ട്വൻറ്റി സിക്സിൽ പറഞ്ഞ് വയലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്കുള്ള പെനാൽറ്റിയിൽ കുത്തെ 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 അവിടെ മാറ്റൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് ഓഫീസർക്കുള്ള ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് മൂന്ന് വർഷം വരെ അത് ഒഴിവാക്കി ഓർ വിത്ത് ഫൈൻ ഫൈൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഓർ ബോത്ത് അത് പോയി
section 40 section 40 listing um underwriters might like agreement in the provisions okay and discuss it in the prison or work 3.23 text la company fine file act is starting i don't know i'm going to prison funding and i don't know i'm going to text you know you know i'm going to go to the number of subsequent chapter almost all the problem penalty to martin linda how to explain under the party thing and i don't think i'm going to discuss the time is in the school there is on a good approach and and by the way actually if penalty for party to know i mean penalty party can all carry the fund to the i don't know in a program is i in the love them but you can look i say we're going to particular companies are in a but again otherwise it's like നമ്മൾ ഏതായാലും പണ്ട് പേര് പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ മാറ്റം വരുത്തിയാലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല അടുത്ത വിഷയത്തിന് വരി സാറേ നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ കമ്പനിക്ക് ഏ ഫൈവ് ലാക്ക് തൊട്ട് ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് വരെ അതെപ്പോഴും സെയിം തന്നെ ഓഫീസറിന് പ്രിസൺ അപ് ടു വൺ ഇയർ എന്നുള്ള ഈ ബോൾഡിലുള്ള സാധനം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഫൈന് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മാക്സിമം ത്രീ ലാക്ക് അതെപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ ഓർ ബോത്ത് എന്നുള്ള പോയി അപ്പൊ ഇവിടെ ബോൾഡ് ഇട്ട് കൺഫ്യൂസ് ആവണ്ട ഇത് പോയിട്ടില്ല അത് ഈ ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഓർ വിത്ത് ബോത്ത് എന്നതിന് പകരം ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പീസ് എന്ന് മാത്രം ആക്കി അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ബോൾഡിൽ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പീസ് എന്നുള്ള എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തൊട്ട് ത്രീ ലാക്ക് ദറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ത്രീ ലുള്ള അമൻമെൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഡിപെൻജർ ചാപ്റ്റർ ഫോർ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഡിപെൻജർ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്താ വേരിയേഷൻ ഇൻ റൈറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് റൈറ്റ്സിൽ മാറ്റം വരുത്തുക അവിടെ അഗെയിൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ സബ്സെക്ഷൻ ഫൈവ് അവിടെ കോൺട്രാവെൻഷൻ്റെ പണിഷ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് ഒമിറ്റ് ചെയ്തു ആ പണിഷ്മെൻ്റ് അവിടെ ഒഴിവാക്കി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സബ്സെക്ഷൻ ഫൈവ് ഷാൽ ബി ഒമിറ്റഡ് അപ്പോൾ ഈ സാധനം ഫുള്ള് പോയി ടെക്സ്റ്റിൽ പേജ് നമ്പർ ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ഫോറിൽ വേറെ ഡിഫോൾട്ട് ഇസ് മെയ്ഡ് ഇൻ കംപ്ലൈൻ വിത്ത് പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദി സെക്ഷൻ പണിഷ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു കമ്പനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓഫീസിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ പോയി ഇപ്പോൾ ആ സെക്ഷനിൽ പണിഷ്മെൻറ്റ് ഇല്ല ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസ്മിഷൻ അവിടെ എന്താ അവിടെയും പണിഷ്മെൻറ്റിൽ മാറ്റം വന്നു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അവിടെ ഫൈൻ ആയിരുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് ഫൈൻ മാറി പെനാൽറ്റി ആയി ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ചേഞ്ച് ആൻഡ് അമൗണ്ടിൽ മാറ്റം വന്നു ഫൈൻ മാറി പെനാൽറ്റി ആയി വോട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫൈൻ ആൻഡ് പെനാൽറ്റി ഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു അഡ്ജുഡിക്കേറ്റിംഗ് ഒരു 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 ജുഡീഷ്യൽ പവർ അതായത് കോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈബ്യൂണൽ ഇമ്പൂസ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫൈൻ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രോസിക്യൂഷൻ നടക്കും നിങ്ങൾക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഒക്കെ നടന്നിട്ട് കോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈബ്യൂണൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിന് ഫൈൻ എന്ന് പറയാം പെനാൽറ്റി എന്നുള്ളത് കമ്പനീസ് ആയിട്ട് വേറെ വേറെ മിനിഷൻ അബൌട്ട് പെനാൽറ്റി അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുക പ്രോസിക്യൂഷൻ നടക്കുക അങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല നേരെ ആ റോസ് നിങ്ങൾക്ക് പെനാൽറ്റി ആണ് തരും ദാറ്റ് ഇസ് വൺ മേജർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫൈൻ ആൻഡ് പെനാൽറ്റി സെക്കൻഡ് ഫൈൻ എവിടെയൊക്കെ കമ്പനീസ് ആയിട്ട് നോർമലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ പ്രിസണും ഉണ്ടാവും നോർമലി പെനാൽറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ആ റോസിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിസണിൽ കൊണ്ടുപോയിടുക എന്നുള്ള പവർ ഇല്ല അത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒഫൻസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് കേസ് പോയി ട്രൈബ്യൂണൽ കോർട്ട് അവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ ഫൈന് ഓർ പ്രിസൺ ഓർ ബോത്ത് ഫൈന് ആൻഡ് പ്രിസൺ എന്നുള്ളത് പറയാം പെനാൽറ്റിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും വരില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫൈൻ മാറ്റിയിട്ട് പെനാൽറ്റി ആക്കി അമൗണ്ടിൽ മാറ്റം വന്നു ആദ്യം സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്ക് അവിടെ കമ്പനിക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തൊട്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് വരെ ഫൈൻ എന്നായിരുന്നു അത് മാറ്റിയിട്ട് പെനാൽറ്റി ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആക്കി ഓഫീസറും ഡിഫോൾട്ടിന് ഫൈൻ ടെൻ തൗസൻഡ് തൊട്ട് വൺ ലാക്ക് വരെ അത് മാറ്റിയിട്ട് പെനാൽറ്റി ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സോ കമ്പനിക്കും ഓഫീസറിനും ഇപ്പോൾ സെയിം പെനാൽറ്റിയാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഏതൊക്കെ പേജ് നമ്പറിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദം നിങ്ങളെ റെസ്പെക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയലിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുക ദാറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ
പിന്നീട് ലോ മേക്കേഴ്സ് തന്നെ മനസ്സിലായി നമ്മളിപ്പോ ഇതൊക്കെ പറയാൻ മാത്രം ഇന്ത്യ അത്രയും ഡെവലപ്ഡ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ മാത്രം ആയിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ആൾക്കാർ വരണം ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം പക്ഷെ കമ്പനീസ് ആക്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടു സോ ദാറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്യാനെന്ന പേടിയാണ് വേണ്ട നിങ്ങൾ എന്താണ് ഫൈനും ജയിലൊക്കെ പേടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്യാതെ കണ്ട നിങ്ങൾ ബിസിനസ് ചെയ്തോളി നമ്മൾ കുറച്ച് ലിബറൽ ആക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് സത്യത്തിന്റെ അമെൻമെന്റ് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് പണിഷ്മെന്റ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ലിബറലാകും ഇത് പണ്ടും നടന്നുകൊടുക്കണമാണ് എപ്പോഴും തന്നെ നടന്നുകൊടുക്കണ ഇനി ഇവിടെ അങ്ങോട്ടും വി വി നോർമലി കോൾ ഇറ്റ് ഡീക്രിമിനലൈസേഷൻ ഓഫ് ഒഫൻസസ് ഒഫൻസ് നമ്മൾ ഡീക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പ്രിസനൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം അപ്പൊ ഈ അങ്ങനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം ഇനി സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പറഞ്ഞിരുന്നത് എസ് എച്ച് സെവൻ ഫയൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എസ് എച്ച് സെവൻ വെൻ എവർ കമ്പനി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ സിക്സ്റ്റി വൺ പ്രകാരം നിങ്ങളെ ക്യാപിറ്റലിന്റെ ആൾട്രേഷൻ വരുത്തിയാൽ സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ പറഞ്ഞ സി ജി സിക്സ്റ്റി ടു വാസ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂവിന്റെ സെക്ഷൻ അതിൽ സി ജി ഓർഡർ പാസ് ചെയ്യുക ഒരു കമ്പനി സി ജിക്ക് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഡിപെൻഡേഴ്സ് ഷെയർസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്ത് റേസ് ചെയ്ത ലോൺ ഷെയർസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് സി ജി ഓർഡർ പാസ് ചെയ്തു അവിടെ കമ്പനി എന്താണ് കമ്പനിയുടെ ആകെ ഓപ്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സിൽ ട്രൈബ്യൂണൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിലെ പ്രിഫറൻസ് ഹേസിന്റെ റിഡംഷൻ ഇതിൽ ഏതൊരു സംഭവം നടന്നാലും കമ്പനി ആർ ഒ സിക്ക് വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഫോം നമ്പർ എസ് എച്ച് സെവൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അവിടെ എന്താ അവിടെയും പണിഷ്മെന്റ് മാറ്റം വന്ന് കമ്പനിക്ക് തൗസൻഡ് പെർ ഡേ ഫോർ ഫൈവ് ലാക്ക് വിച്ച് എവർ സിലേക്ക് എന്നായിരുന്നു പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തൗസൻഡ് പെർ ഡേ മാറ്റിട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഡേ ആക്കി ഓർ ഫൈവ് ലാക്ക് വിച്ച് എവർ സിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് മാക്സിമം ഫൈവ് ലാക്ക് നാക്കി വേർഡ്സിൽ മാറ്റം വന്നു പക്ഷേ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് സെയിം ആണ് ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദിസ് ഏരിയ ഓക്കെ ഇവിടെ ഉള്ള പെർ ഡേ എമൗണ്ട് മാറ്റം വന്നു ഏത് വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് എസ് എച്ച് സെവൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഡിലേ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസത്തിന് ആയിരം എന്നായിരുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഓരോ ദിവസത്തിന് ആയിരം ഓർ ഫൈവ് ലാക്ക് വിച്ച് എവർ എസ് ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആസ് ഗുഡ് ആസ് തൗസൻഡ് പെർ ഡേ മാക്സിമം വൺ ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു അമ്പത് ദിവസത്തെ ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തി ഫണ്ട് ഫണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ദിവസത്തിനും ആയിരം രൂപ വെച്ചിട്ട് പതിനെ വരും അമ്പതിനായിരം അമ്പതിനായിരം ഓർ അഞ്ച് ലക്ഷം വെച്ച് എവർ എസ് പറഞ്ഞാൽ അമ്പതിനായിരം ഇപ്പോൾ പറയണത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഡേ മാക്സിമം ഫൈവ് ലാക്ക് ഓരോ ദിവസം ഡിലേക്കും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ ക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരും അത് ഫൈവ് ലാക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് പോവില്ല ദാറ്റ് ഇസ് ദ സെയിം തിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ബീങ് മെൻഷൻ ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓൾസോ തൗസൻഡ് പെർ ഡേ ഓർ ഫൈവ് ലാക്ക് വിച്ച് എവർ എസ് ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് പെർ ഡേ ക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സിനേക്കാൾ മേലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് സിക്സ് ലാക്ക് സിക്സ് ലാക്ക് ഓർ ഫൈവ് ലാക്ക് വിച്ച് എവർ ഇസ് ലോവർ ഫൈവ് ലാക്ക് സോ തൗസൻഡ് പെർ ഡേ ഓർ ഫൈവ് ലാക്ക് വിച്ച് എവർ ഇസ് ലോവർ എന്ന് പറയുന്നതും തൗസൻഡ് പെർ ഡേ മാക്സിമം ഫൈവ് ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് സെയിം ആണ് ഈ വിച്ച് എവർ ലോവറും ഫൈവ് ലാക്ക് മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണെന്നാണ് വാട്ട് ഐം ട്രൈങ് ടു സേവ് ഓവർ ഹിയർ അപ്പോൾ ചേഞ്ച് എന്താ ചേഞ്ച് തൗസൻഡ് പെർ ഡേ മാറ്റിയിട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഡേ ആക്കി ഓഫീസും അതേപോലെ തന്നെ തൗസൻഡ് പെർ ഡേ മാറ്റിയിട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഡേ ആക്കി തൗസൻഡ് പെർ ഡേ ഓർ ഫൈവ് ലാക്ക് വിച്ച് എവർ ലെസ് എന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഡേ മാക്സിമം വൺ ലാക്ക് ഓഫീസർ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് എ നെറ്റ് എഫക്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഇനി ഞാനിത് ഓരോന്ന് വായിക്കാൻ നിൽക്കണം ഇല്ല തൗസൻഡ് എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നാക്കി ഫൈവ് ലാക്ക് മാറ്റിയിട്ട് മാക്സിമം ഫൈവ് ലാക്ക് നാക്കി വിച്ച് എവർ ലെസ് മാറ്റിയിട്ട് മാക്സിമം ഫൈവ് ലാക്ക് നാക്കി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പഴയ പ്രൊവിഷൻസ് ഈ പേജിലുണ്ട് എക്സെട്രാ എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ വോണ്ട് നോട്ട് ഡൗൺ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്
അതായത് ഡിബെൻജർ ട്രസ്റ്റിക്ക് തോന്നുകയാണ് കമ്പനീൻ്റെ അടുത്ത് സെക്യൂരിറ്റി വെക്കാൻ മാത്രം സഫീഷ്യൻ്റ് അസെറ്റ്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ അവർ ട്രൈബ്യൂണലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ട്രൈബ്യൂണൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെക്കുകയാണ് കമ്പനീൻ്റെ മേലെ ഇനി ഫർദർ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒബ്ലിഗേഷൻ ഡിബെൻജർ മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സഫീഷ്യൻ്റ് അസെറ്റ്സ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്രൈബ്യൂണൽ ഓർഡർ പാസ് ചെയ്തു കമ്പനി അത് കംപ്ലൈ ചെയ്തില്ല ഫോളോ ചെയ്തില്ല ഓർ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ സബ്സെക്ഷൻ നയനിൽ പറഞ്ഞു സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി വൺ സബ്സെക്ഷൻ നയൻ ഓർ സെവൻറ്റി വൺ സബ്സെക്ഷൻ ടെന്നിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കമ്പനി ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തി ഡിബെൻജേഴ്സിൻ്റെ പൈസ കൊടുക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തി എന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്തു ട്രൈബ്യൂണലിൽ അപ്പോൾ ട്രൈബ്യൂണൽ ഓർഡർ പാസ് ചെയ്യാണ് പൈസ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഓർഡേഴ്സ് നിങ്ങൾ കംപ്ലൈ ചെയ്തില്ല അതിൻ്റെ പെനാൽറ്റി എന്ന് സെവൻറ്റി വൺ സബ്സെക്ഷൻ ലെവനിൽ പറഞ്ഞത് ആൻഷൻ്റെ പണിഷ്മെൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ടു ഇത് റൂൾസിൽ വന്ന അമെൻമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ദറ്റ്സ് ഇറ്റ് അത് ആ റൂൾസിൽ വന്ന അമെൻമെൻ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആവും അപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ സീക്വൻസിൽ അങ്ങനെ ആർ ടി പിൻ്റെ സീക്വൻസിലാണ് പോയിട്ടോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെ പറയാൻ വിട്ട് പോയത് വട്ടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അമെൻമെൻ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ റൂൾസ് വട്ട് ഓ സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ടു റൈറ്റ് ഇഷ്യൂൽ വന്ന സിക്സ്റ്റി ടു ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് വെനവർ ഒരു കമ്പനി ഫർദർ ഇഷ്യൂ നടത്തുമ്പോൾ ആദ്യം എക്സിസ്റ്റിംഗ് മെമ്പേഴ്സിന് ഓഫർ ചെയ്യണം എക്സിസ്റ്റിംഗ് മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു സിക്സ്റ്റി ടു നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് മെമ്പേഴ്സിന് ഓഫർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലെറ്റർ ഓഫ് ലെറ്റർ ഓഫ് ഓഫർ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു എക്സിസ്റ്റിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ലെറ്റർ ഓഫ് ഓഫർ കൊടുക്കും മിനിമം ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് മാക്സിമം തേർട്ടി ഡേയ്സ് ടൈം കൊടുക്കും ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ മിനിമം ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് മാക്സിമം തേർട്ടി ഡേയ്സ് ടൈം അതായത് ഫിഫ്റ്റീനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ പീരീഡ് ഒരു കമ്പനിക്കും മെമ്പേഴ്സിനും ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് ഷെയർസ് വേണോ വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ കമ്പനിനെ അറിയിക്കാനുള്ള പീരീഡ് തേർട്ടീനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിൻ്റെ അവിടെ അമെൻമെൻറ്റ് വരുത്തിയിട്ട് ഒരു ഓർ ലാസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് വേണമെങ്കിൽ വേറെ പീരീഡ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഒരു ക്ലോസ് ആഡ് ചെയ്തു ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്തു ലെറ്റ് സി ഇൻ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ടു ഓഫ് ദ കമ്പനി സൈഡ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ സബ് സെക്ഷൻ വൺ ക്ലോസ് എ സബ് ക്ലോസ് വൺ ആഫ്റ്റർ ദ വേൾഡ് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ദ വേൾഡ് ഓർ സച്ച് ലെസ്സർ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ് ഷാൽ ബി ഇൻസേർട്ടഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്താ ആദ്യം ആക്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് മിനിമം ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് കൊടുക്കണം മാക്സിമം തേർട്ടി ഡേയ്സ് വരെ കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ആക്ടിൽ പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഓർ സച്ച് ലെസ്സർ ഡേയ്സ് ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് സച്ച് ലെസ്സർ പീരീഡ് ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ പീരീഡ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണമെങ്കിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇവിടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലെസ്സർ പീരീഡ് ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് റൂൾസിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സെവൻ ഡേയ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂൻ്റെ പീരീഡ് ഉണ്ടാവുക സെവൻ ടു തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആണ് മിനിമം സെവൻ ഡേയ്സ് മാക്സിമം തേർട്ടി ഡേയ്സ് പക്ഷേ സെവൻ ഡേയ്സിൻ്റെ കാര്യം ആർ ടി പിയിൽ പറയുന്നില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് പറയുന്നില്ല നേരെ പിന്നെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തതെന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ സിലബസിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആർ ടി പിയിൽ പറഞ്ഞ അമെൻമെൻ്റ് എന്താ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓർ സച്ച് ലെസ്സർ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ലെസ്സർ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ സെവൻ ഡേയ്സ് ആണ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂന് സെവൻ ടു തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആണ് ടൈം ഉണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താ വാട്ട് ഇസ് ദ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ദിസ് കുറഞ്
ഓഫീസറിന് ഡിഫോൾട്ടിന് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ പണ്ട് എന്തായിരുന്നു കമ്പനിക്ക് മിനിമം വൺ ലാക്ക് മാക്സിമം ടെൻ ലാക്ക് ഓഫീസറിന് പ്രിസൺ അപ് ടു സിക്സ് മന്ത്സ് ഓർ മിനിമം ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മാക്സിമം വൺ ലാക്ക് ഓർ ബോത്ത് എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു അതൊക്കെ മാറ്റം വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനായി പുതിയ പണിഷ്മെന്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ സെവൻ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും പെനാൽറ്റിയിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് പണിഷ്മെന്റ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ഡിപെൻജർ ഹോൾഡേഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് അതർ സെക്യൂരിറ്റി ഹോൾഡേഴ്സ് റോമ് റോദ് റോഷെ അപ്പൊ അവിടെ എന്താ അവിടെ പണിഷ്മെന്റ് മാറ്റം വന്നു കമ്പനിക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം ഓഫീസറിന് ഡിഫോൾട്ടിന് അമ്പതിനായിരം രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഡിപെൻജർ ഹോൾഡേഴ്സ് അതർ സെക്യൂരിറ്റി ഹോൾഡേഴ്സ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തൊക്കെ പ്രൊവിഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടോ അതിന്റെ പണിഷ്മെന്റ് ഇഫ് എ കമ്പനി ഡസ് നോട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓർ ഡിപെൻജർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓർ അതർ സെക്യൂരിറ്റി ഹോൾഡേഴ്സ് ഓർ ഫെയിൽസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദം ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് പ്രൊവിഷൻ ഒന്നും നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിനേ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ പണിഷ്മെന്റ് ഓഫ് സബ്സെക്ഷൻ വൺ സബ്സെക്ഷൻ ടു അവിടേക്കാണ് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഡിപെൻജർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ പറ്റി ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അതർ സെക്യൂരിറ്റി ഹോൾഡേഴ്സ് കമ്പനി ഷാൽ ബി ലൈബിൾ ഫോർ എ പെനാൽറ്റി ഓഫ് ത്രീ ലാക്ക് ഓഫീസർ ഷാൽ ബി ലൈബിൾ ഫോർ എ പെനാൽറ്റി ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പഴയ പ്രൊവിഷൻ വേണ്ട എയ്റ്റി നയൻ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി നയൻ ബെനിഫിഷ്യൽ ഓണർഷിപ്പിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ബെനിഫിഷ്യൽ ഓണർഷിപ്പ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഓണർഷിപ്പ് എന്തെന്ന ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ നോർമലി കമ്പനിയില് ഒരാൾ മെമ്പറാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ തന്നെയാണ് കമ്പനിയിലെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓണറും അയാൾ തന്നെയാണ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഓണറും രജിസ്റ്റേർഡ് ഓണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ പേരിലാണോ ഷെയർസ് രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അയാൾ തന്നെയാണ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഓണർ എന്ന് വിളിക്കുക ബെനിഫിഷ്യൽ ഓണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കാണോ ഷെയർസിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ആവട്ടെ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ആവട്ടെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന അയാൾ തന്നെയാണ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഓണർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓണറും ബെനിഫിഷ്യൽ ഓണറും വേറെ വേറെ ആൾക്കാരാണ് കേസിൽ ഷെയർസ് ഒരാളെ പേരിലാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഡിറൈവ് ചെയ്യണത് വേറെ ആളാണ് ഇൻ ദിസ് കേസ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി നയൻ യൂസ് ടു ടെൽ എസ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഓണർ കമ്പനിക്ക് എം ജി ടി ഫോർ കൊടുക്കണം ബെനിഫിഷ്യൽ ഓണർ കമ്പനിക്ക് എം ജി ടി ഫൈവ് കൊടുക്കണം കമ്പനി ആർ ഒ സിക്ക് എം ജി ടി സിക്സ് കൊടുക്കണം ഇത് പറഞ്ഞിരുന്ന സെക്ഷൻ എയ്റ്റി നയൻ കമ്പനി ഇതിന്റെ രജിസ്റ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ബെനിഫിഷ്യൽ ഓണേഴ്സും രജിസ്റ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു എയ്റ്റി നയൻ അപ്പൊ അവിടെ എന്താ മാറ്റം അവിടെ അഗെയിൻ മാറ്റം വന്ന് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ചേഞ്ച് ദർ ഇസ് വൺ മോർ ചേഞ്ച് സി ജി എക്സെപ്ഷൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സി ജിക്കുള്ള ഒരു പവർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പക്ഷെ സി ജി അങ്ങനെ എക്സെപ്ഷൻ ഇവിടെ ഒന്നും പ്രിസ്ക്രൈബ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സി ജിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സെക്ഷനിൽ സോ ആൻഡ് സോ കാറ്റഗറി ആൾക്കാർക്ക് ഈ സെക്ഷൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള പവർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടെ ആസ് ഓഫ് നോ നമ്മൾ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് പണിഷ്മെന്റിലുള്ള പേഴ്സൺ ഫെയിലിംഗ് ടു മേക്ക് ദ ഡിക്ലറേഷൻ ഇതാരാ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓണർ ബെനിഫിഷ്യൽ ഓണർ എം ജി ടി ഫോർ എം ജി ടി ഫൈവ് കൊടുത്തില്ല ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഡേ മാക്സിമം ഫൈവ് ലാക്ക് കമ്പനി റിട്ടേൺ ഫൈൽ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തി എം ജി ടി സിക്സ് കമ്പനിക്ക് കമ്പനി ആൻഡ് ഓഫീസറിന് തൗസൻഡ് പെർ ഡേ മാക്സിമം കമ്പനിക്ക് ഫൈവ് ലാക്ക് ഓഫീസറിന് ടു ലാക്ക് പണിഷ്മെന്റിലുള്ള ചേഞ്ച് തന്നെ ഇവിടെ ഇഫ് എനി പേഴ്സൺ സബ്സെക്ഷൻ ഫൈവ് ദ ഫോളോയിങ് സബ്സെക്ഷൻ ഷാൽ ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഈ മാറ്റം വരുത്തി ഇഫ് എനി പേഴ്സൺ ഫെയിൽസ് ടു മേക്ക് ദ ഡിക്ലറേഷൻ ആസ് റിക്വയർഡ് ആൻഡ് സബ്സെക്ഷൻ വൺ സബ്സെക്ഷൻ വൺ എന്തെന്നു രജിസ്റ്റേർഡ് ഓണർ എം ജി ടി ഫോർ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു സബ്സെക്ഷൻ വൺ ഓർ സബ്സെക്ഷൻ ടു സബ്സെക്ഷൻ ടു എന്തെന്നു ബെനിഫിഷ്യൽ ഓണർ എം ജി ടി ഫൈവ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു സബ്സെക്ഷൻ ടു ഓർ സബ്സെക്ഷൻ ത്രീ ഇനി സബ്സിക്വൻ്റ് ഈ ബെനിഫിഷ്യൽ
ഇവിടെ താഴെ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പഴയ പ്രൊവിഷനുള്ള ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പെർസ്പെക്റ്റീവ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക ദിസ് ഇസ് ദ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ നോ ഐഡോ ഞാൻ നോർമലി കഴിഞ്ഞ അറ്റംപ്റ്റിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അമെൻമെൻസിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് അയച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു നവംബർ ട്വൻറ്റിയിൽ ചെയ്തിരുന്ന മെയ് ട്വൻറ്റി വൺ എക്സാമിലേക്കുള്ള അമെൻമെൻസ് യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടപ്പോൾ അതിന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക ചെയ്ത് ദിസ് ടൈം ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള വേറെ കുറച്ച് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ തീർക്കാണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചേഞ്ചസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എഴുതിയെടുക്കാൻ പറയുന്നത് ഇഫ് പോസിബിൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ റെസ്പെക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫിഫ്റ്റിഫിഫിഫിഫിഫിഫിഫിഫിഫിഫിഫിഫിഫിഫിഫിഫിഫിഫിഫിഫിഫിഫിഫിഫിഫിഫിഫിഫിഫി
സെക്ഷൻ നയൻറ്റി ലോ മേക്കേഴ്സ് അമെൻമെൻറ്റിലൂടെ പുതിയ കുറെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തതായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ടിലും ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ടിലും അങ്ങനെ പുതിയതായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഫോം നമ്പർ ഫോം നമ്പർ എം ജി ടി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇടാൻ പറ്റിയില്ല അതൊക്കെ ഓൾറെഡി എല്ലാവരും കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ പുതിയൊരു സീരീസ് ഫോം നമ്പറാണ് കൊടുക്കുന്നത് ബെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമ്പനി രജിസ്റ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ബെൻ ത്രീ കമ്പനി ആർ ഒ സിക്ക് ബെൻ ടു സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും കമ്പനി ഇൻസ്പെക്ഷന് കൊടുക്കണം മെമ്പേഴ്സിന് ഇത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള പണിഷ്മെന്റ് കമ്പനിക്ക് പത്ത് ലക്ഷം തൊട്ട് അമ്പത് ലക്ഷം വരെ ഓഫീസിന് പത്ത് ലക്ഷം തൊട്ട് അമ്പത് ലക്ഷം വരെ ഓരോ ദിവസം ആയിരം എന്നുള്ള മാറ്റിയിട്ട് കമ്പനിക്ക് വൺ ലാക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഡേ മാക്സിമം ഫൈവ് ലാക്ക് ഓഫീസിന് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഡേ മാക്സിമം വൺ ലാക്ക് പെനാൽട്ടിയൊക്കെ നല്ല ലിബറലാക്കി പ്രിസണും ഒഴിവാക്കി പിന്നെ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ടു ആനുവൽ റിട്ടേൺ മൂന്ന് അമെൻമെൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പെനാൽറ്റിയിൽ മാറ്റം വന്നു കണ്ടന്റ് ആനുവൽ റിട്ടേണിന്റെ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് പത്ത് പോയിന്റ് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ആനുവൽ റിട്ടേൺ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അതിൽ ചെറിയ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വന്നു ഒരു അബ്രിഡ്ജ് ആനുവൽ റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വോട്ട് ഇസ് അബ്രിഡ്ജ് അബ്രിഡ്ജ് എന്ന സമ്മറി ഒ പി സിക്കും സ്മോൾ കമ്പനീസിനും ഒരു പുതിയൊരു അബ്രിഡ്ജ് ഒരു സമ്മറി ആനുവൽ റിട്ടേൺ സ്മോൾ ആനുവൽ റിട്ടേൺ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു എം ജി ടി സെവൻ എ നോക്കാം വൺ ബൈ വൺ ആദ്യം പെനാൽറ്റിയിലുള്ള മാറ്റം എന്താ പെനാൽറ്റി ആനുവൽ റിട്ടേൺ ഇഫ് റിമെമ്പർ ആനുവൽ റിട്ടേൺ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് കമ്പനി ആർ ഒ സിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എം ജി ടി സെവന് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് നടന്നാൽ ആ ഡേറ്റിന് വിത്തിൻ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് മീറ്റിംഗ് നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഡ്യൂ ഡേറ്റ് സെക്ഷൻ നയൻറ്റി സിക്സിൽ പറഞ്ഞ ഡ്യൂ ഡേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവിടുന്ന് വിത്തിൻ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആരൊക്കെ സൈൻ ചെയ്യണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു സെക്ഷൻ നയൻറ്റി ടുവിൽ അവിടെ ഈ ആനുവൽ റിട്ടേൺ ആര് സൈൻ ചെയ്യും സി എസ് സൈൻ ചെയ്യും ഡയറക്ടർ സൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ചില ലാർജ് കമ്പനീസിനൊക്കെ എം ജി ടി സെവൻ്റെ കൂടെ എം ജി ടി എയ്റ്റ് കൊടുക്കണം നിങ്ങളെ ആനുവൽ റിട്ടേൺ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ ട്രൂ ആണ് എന്നുള്ളൊരു പ്രാക്ടീസ് സി എസ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കമ്പനിയോട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഡിഫോൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്കുള്ള പണിഷ്മെന്റ് ഓഫീസിന് ഡിഫോൾട്ടുള്ള പണിഷ്മെന്റ് സി എസിനുള്ള പണിഷ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഈ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ സെക്ഷനിൽ സി എസ് റോങ് ആനുവൽ റിട്ടേൺ സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഫോൾസ് ഇൻഫർമേഷൻ സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എല്ലാത്തിനുള്ള പണിഷ്മെന്റിൽ മാറ്റം വന്ന് കമ്പനിക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഡേ മാക്സിമം ഫൈവ് ലാക്ക് എന്നുള്ളതിന് പകരം ടെൻ തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഡേ മാക്സിമം ടു ലാക്ക് ഓഫീസറിന് ടെൻ തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഡേ മാക്സിമം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഈ പഴയതാണ് മേലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുതിയത് ബോൾഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സി എസിന് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തൊട്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് വരെ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ഫ്ലാറ്റ് പെനാൽറ്റി പെനാൽറ്റി ഓഫ് ടു ലാക്ക് ഓഫ് ടു ലാക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ പെനാൽറ്റി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന് പകരം ടെൻ തൗസൻഡ് ആയി അത് ഏതാ സാധനം അതിവിടെ പറഞ്ഞു ഫൈവ് ലാക്കിന് പകരം ടു ലാക്ക് ആയി ഏതാ സാധനം അതിവിടെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ ഏതാണെന്നൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ബേസ് നമ്പർ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റില് പിന്നെ ഫൈന് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ലാക്ക് വരെ എന്നുള്ളതിന് പകരം പെനാൽറ്റി ടു ലാക്ക് അതായത് അത് സി എസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ചേഞ്ച് ഇൻ കണ്ടന്റ് അത് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ടുവിലാണ് ആർ ടി പിന്നെ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ടു അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ സെക്ഷൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് പ്രോക്സിൻ്റെ അമെൻമെൻ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ടുവിൽ ആനുവൽ റിട്ടേണിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു ആനുവൽ റിട്ടേൺ ക്ലോസ് സി ഒമിറ്റ് ചെയ്തു ക്ലോസ് സി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്ലോസ് സി ഇൻ ഡെപ്റ്റഡ്നെസ് ചെയ്യുന്നു ഐ ഹാവ് ഐ ഹാവ് മെൻഷൻ ദിസ് നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള പേജ് ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേജ് നമ്പർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവനിൽ 
ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൊടുക്കണം ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണം ദിസ് ഇസ് സെക്സ്ല ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഓഫ് ഷെയർ ഹെൽഡ് ബൈ ഓർ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ഈ റിക്വയർമെന്റ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള പോയിന്റ്സ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദിയർ നെയിംസ് അഡ്രസ് കൺട്രീസ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ പേഴ്സണേജ് സെറൗണ്ടിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്താൽ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യും എഫ് ഐ ഐന് നമ്മളെ കമ്പനിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫാക്ട് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യും അതിലെ കൺട്രി ഏതാ എത്ര ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് ഉണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫണ്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഇപ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്തു രണ്ടുമാണ് കണ്ടന്റിലുള്ള മാറ്റം ഇൻഡെപ്റ്റൻസ് മാറി ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്തു പേജ് നമ്പർ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ ടെക്സ്റ്റ് After proviso, the following proviso shall be inserted. Then the exception is added. Provided further that CG may prescribe a bridge form of annual return for OPC and small companies and such other class of class of companies as may be prescribed. CG is added to OPC and small companies. A bridge annual return, a summary, a short annual return prescribed. But um, OPC and small companies first of all have information on the core band. Then the annual return is summary annual return prescribed. and it is prescribed in chaitra tundu that is over here and the third page number three it every company shall file the already alert of it is a question mark in the one rule 11 sub rule 1 is every company shall file annual return in mct7 in it is not a good idea except opc and small company OPC and small company shall file their annual return from financial year 2021 onwards in form number MGT 7A. All companies from MGT 7A are going to get OPC and small company MGT 7A are going to get that is the change over there. That's the number. I'm going to mention it. Here. I'm going to get the change. Content plan the key. ഇൻഡെപ്റ്റൻസ് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കി ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അവരുടെ നെയിമ് കൺട്രി എത്ര ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് ആ റിക്വയർമെൻ്റ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണം ബട്ട് അത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് കൺട്രി എന്നാണ് എത്ര ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അബ്രിഡ് ആനുവൽ റിട്ടേൺ ഓ പി സിക്കും സ്മോളിനും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു സെവൻ എ പെനാൽറ്റിയിലും ചേഞ്ച് വന്നു ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് നയൻറ്റി ടു ആനുവൽ റിട്ടേൺ ഉള്ള ചേഞ്ചസ് ദെൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് പ്രോക്സി അഗെയിൻ പെനാൽറ്റിയിലും മാറ്റം വന്നു പണ്ട് സെക്ഷന്റെ കോൺട്രാവെൻഷനും വൺ ലാക്കിൽ നിന്ന് പെനാൽറ്റി ഇപ്പോൾ അത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആക്കി ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എം ബി ടി ഫോർട്ടീൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം സെക്ഷൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ കമ്പനി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ യുനാനിമസ് റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് മീറ്റിംഗിൽ എനി റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബോർഡ് മീറ്റിംഗിൽ എം ഡിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു വോളണ്ടറി വൈൻഡിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് കമ്പനി വൈനിങ് അപ്പ് ഓഫ് കമ്പനി വൺ സെവൻറ്റി നയൻ സബ് സെക്ഷൻ ത്രീയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പവേഴ്സ് ഓഫ് ബോർഡ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ബോർഡ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എം ടി ടി സെവൻ ആർ എസ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു സെക്ഷൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഈ ആറ് കാര്യങ്ങൾ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്താലും ആർ എസ് എം ടി ടി സെവൻ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള എം ടി ടി ഫോർട്ടീൻ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള സെക്ഷൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പെനാൽറ്റിയിൽ മാറ്റം വന്നു പിന്നെ പ്രൊവിസോയിൽ മാറ്റം വന്നു ഈ വൺ സെവൻറ്റി നയൻ സബ് സെക്ഷൻ ത്രീയിൽ പറഞ്ഞ പവേഴ്സ് ഓഫ് ബോർഡിൽ കുറേ പോയിന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പവേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് അവിടെ ചെറിയൊരു ചേഞ്ചും വന്നു തൃപ്തി പെനാൽറ്റിയിലുള്ള ചേഞ്ച് എന്താ പെനാൽറ്റി കമ്പനിക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഡേ മാക്സിമം ടു ലാക്ക് നോക്കി ഓഫീസർ ആൻഡ് ഡിഫോൾട്ടിന് ടെൻ തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഡേ മാക്സിമം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നോക്കി അപ്പോൾ പഴയ പ്രൊവിഷൻ എന്താണെന്നുള്ള ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുതിയത് ബോൾഡിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ പെനാൽറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ എന്താ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് റൈറ്റോ ദെൻ പ്രൊവിസോറിലുള്ള മാറ്റം എന്താ ഫിഫ്റ്റി ടുവിലാണ് പറഞ്ഞത് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ടു നവ് ഇയർ ഫിഫ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ഇവിടെ സബ് സെക്ഷൻ ത്രീ ക്ലോസ് ജി സെക്കൻഡ് പ്രൊവിസോ ഫോളോയിങ് ക്ലോസ് സബ് സ്റ്റുഡൻസ് സംഭവം തരാം ഐ വിൽ
ആ പവർ അതിൽ പെട്ടതാണ് കമ്പനി എമൗണ്ട് കോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കമ്പനിക്ക് ഫണ്ടിന്റെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ മെമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് പൈസ കോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വൺ സെവൻറ്റി നയൻ സബ്സെക്ഷൻ ത്രീയിൽ പറയുന്നൊരു പവറാണ് ഇതേപോലുള്ള ഒരു പവറാണ് കമ്പനി ലോൺ ഗ്യാരണ്ടി സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനി വേറെ ആൾക്ക് ലോൺ കൊടുക്കുക വേറെ ആളുടെ അടുത്ത് ലോൺ കമ്പനി ഗ്യാരണ്ടി നിൽക്കുക കമ്പനി സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ വൺ സെവൻറ്റി നയൻ സബ്സെക്ഷൻ ത്രീയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് പവേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എം ജി ഡി ഫോർട്ടീൻ ആർ ഒ സിക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ പ്രൊവിസോ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രൊവിസോ എക്സെപ്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് ബാങ്കിങ് കമ്പനി ബാങ്കിങ് കമ്പനിക്ക് ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവില്ല എന്നായിരുന്നു പണ്ട് പ്രൊവിസോ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു ബാങ്കിങ് കമ്പനി ലോൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ എം ജി ഡി ഫോർട്ടീൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബാങ്കിങ് കമ്പനി ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ എം ജി ഡി ഫോർട്ടീൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വി ആർ നോട്ട് സെയിങ് വൺ സെവൻറ്റി നയൻ സബ്സെക്ഷൻ ത്രീയിൽ ഏത് പവർ ചെയ്താലും ബാങ്കിങ് കമ്പനി എം ജി ഡി ഫോർട്ടീൻ കൊടുക്കണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞത് വൺ സെവൻറ്റി നയൻ സബ്സെക്ഷൻ ത്രീയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള പല പവേഴ്സിൽ ഒരു പവറായിരുന്നു ലോൺ ഗ്യാരണ്ടി സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കമ്പനി എം ജി ഡി ഫോർട്ടീൻ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഓൾറെഡി എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാങ്കിങ് കമ്പനിക്ക് ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല വൈ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല കാരണം ബാങ്കിങ് കമ്പനി അവർ നോർമൽ ബിസിനസ് തന്നെയാണ് ലോൺ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ബാങ്കിങ് കമ്പനി ലോൺ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എം ജി ഡി ഫോർട്ടീൻ കൊടുക്കുക എന്നാൽ അവർക്ക് അതിന് തന്നെ നേരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരെ ലോൺ മേക്കേഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് അമെൻമെൻ്റ് അല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് പഴയ പ്രൊവിഷൻ ആയിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് റിവിഷൻ അമെൻമെൻ്റ് എന്താ കുറച്ചുകൂടി ആൾക്കാരെ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു ഇനി മുതൽ ബാങ്കിങ് കമ്പനിക്ക് മാത്രമല്ല ഈ പ്രൊവിഷൻ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാത്തത് എൻ ബി എസ് സിക്കും ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് കമ്പനിക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പ്രൊവിസോൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്നു എന്നാണ് പ്രൊവിസോൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ആൾക്കാരെ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ സബ്സെക്ഷൻ ത്രീ ക്ലോസ് ജി സെക്കൻഡ് പ്രൊവിസോ ഫോളോയിങ് പ്രൊവിസോ ഷാൽ ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് പ്രൊവൈഡ് ഫർദർ ദാറ്റ് നത്തിങ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദിസ് ക്ലോസ് ഷാൽ അപ്ലൈ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്ഡ് ടു ഗ്രാൻഡ് ലോൺസ് ഓർ ഗീവ് ഗ്യാരണ്ടി ഓർ പ്രൊവൈഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ലോൺസ് അണ്ടർ ക്ലോസ് എഫ് ഓ മാൻ വൺ സെവൻറ്റി നയൻ സബ്സെക്ഷൻ ത്രീ ആണ് മെയിൻ സെക്ഷന് അതിൽ ഒരുപാട് ക്ലോസ് ഉണ്ട് പവേഴ്സ് അതിൽ ക്ലോസ് എഫിലാണ് ലോൺ ഗ്യാരണ്ടി സെക്യൂരിറ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൽ ഒരു ബാങ്കിങ് കമ്പനി ലോൺ ഗ്യാരണ്ടി സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എം ജി ടി ഫോർട്ടീൻ കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പണ്ട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ആ പ്രൊവിസോല് ആ പ്രൊവിസോൽ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തി മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് എന്താ ചെയ്ത് എനി ക്ലാസ് ഓഫ് എൻ ബി എഫ് സിനെ നമ്മൾ ആ പ്രൊവിസോൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ ആർ ബി ഐ എനി ക്ലാസ് ഓഫ് ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് കമ്പനി രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാങ്ക് ആക്ട് അവരുടെ റെസ്പെക്റ്റീവ് ആക്ട് അപ്പോൾ പഴയ പ്രൊവിഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇത് നത്തിങ് ഇൻ ദിസ് ക്ലോസ് ഷാൽ അപ്ലൈ ടു ബാങ്കിങ് കമ്പനി എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളായിരുന്നു ആ ബാങ്കിങ് കമ്പനി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ വന്ന എന്താ എൻ ബി എസ് സി ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് കമ്പനി ഇവർ രണ്ടാളെയും എക്സെപ്ഷനിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ദാറ്റ് വൺ സെവൻറ്റി നയൻ വൺ സെവൻറ്റി നയൻ അല്ല എന്ത് എം ജി ഡി ഫോർട്ടീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ പെനാൽറ്റിയിൽ മാറ്റം പ്രൊവിസോൽ മാറ്റം ഇതെന്താ വൺ സെവൻറ്റി നയൻ സബ്സെക്ഷൻ ത്രീയിൽ പവേഴ്സ് ഓഫ് ബോർഡ് എക്സൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ പെട്ട ലോൺ ഗ്യാരണ്ടി സെക്യൂരിറ്റി ബാങ്കിങ് എൻ ബി എസ് സി ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് കമ്പനി എം ജി ഡി ഫോർട്ടീൻ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട അവരുടെ ഓർഡിനറി കോഴ്സ് പെട്ടതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ലെപ്റ്റേഡ്നസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആനുവൽ റിട്ടേണിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ Abridged form of annual return, OPC is smaller, that's it, that's all about chapter number 7, management and administration of the chapter of the amendments. Chapter 8, dividend, section 124, unpaid dividend account, how
ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വൺ ട്വന്റി ഫോർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ എമൗണ്ട് സെവൻ ഡേയ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അൺപെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റണം അൺപെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വിതിൻ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഈ ഡിവിഡൻഡ് എമൗണ്ട് ആരതൊക്കെയാണ് പെൻഡിങ് എത്ര എമൗണ്ട് പെൻഡിങ് ആയി എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കമ്പനി വെബ്സൈറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള റിക്വയർമെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വൺ ട്വന്റി ഫോറില് അതിന്റെ കോൺട്രാവെൻഷന്റെ പണിഷ്മെന്റിൽ മാറ്റം വന്നു വൺ ട്വന്റി ഫോർ സബ്സെക്ഷൻ സെവൻ കോൺട്രാവെൻഷന്റെ പണിഷ്മെന്റ് കമ്പനിക്ക് ഇനി മുതൽ വൺ ലാക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഡേ മാക്സിമം ടെൻ ലാക്ക് ഓഫീസർക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഡേ മാക്സിമം ടു ലാക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ സെവനിലാണ് പ്രൊവിഷൻസ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഡിവിഡൻസ് ആപ്പിൾ അമെൻമെന്റ് കഴിഞ്ഞു ചാപ്റ്റർ നമ്പർ നയൻ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് കമ്പനി സെക്ഷൻ വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്തെന്ന് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് പക്ഷെ വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റിൽ തന്നെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ പല പ്രൊവിഷൻസും വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പ്രിസൺ ഒഴിവാക്കി പിന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക് മോഡിൽ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ടോപ്പിക് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആർ ടി പിയുടെ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ത്രീയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലെസ്സി വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്താ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഒരു കോമൺ സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു അക്കൗണ്ട്സ് ചാപ്റ്ററിൽ വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് വൺ ട്വന്റി നയൻ വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയ പല പ്രൊവിഷൻസും വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കമ്പനീസ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ബുക്സ് ആൻഡ് പേപ്പേഴ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇതൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം രജിസ്റ്റർഡ് ഓഫീസിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഇനി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബോർഡ് തീരുമാനിക്കുന്ന പ്ലേസ് ആർ ഓ സിനെ അറിയിക്കണം വിതിൻ സെവൻ ഡേയ്സ് എട്ട് വർഷം വരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ആർക്കൊക്കെ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർ ഒ സി സെബി സി ജി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സി ജി ഡയറക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെ പേഴ്സൺസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിലുള്ള പണിഷ്മെൻറ്റ് എന്താ ഈ സെക്ഷൻ്റെ കോൺട്രാവെൻഷൻ പണിഷ്മെൻ്റ് എന്താ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റിൽ വിച്ച് വാസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ബോത്ത് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവിടെ പണിഷ്മെന്റിൽ മാറ്റം വന്ന് പ്രിസൺ ഒഴിവാക്കി ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ചേഞ്ച് പ്രിസൺ ഫോർ എ ടേം വിച്ച് മേ എക്സ്റ്റെൻഡ് വൺ ഇയർ ഷാൽ ബി ഒമിറ്റഡ് അപ്പൊ പ്രിസൺ പോകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓവർ ബോത്ത് എന്നുള്ളതും പോകും അപ്പൊ ഇപ്പൊ അവിടെ എന്തേ ഉള്ളൂ അവിടെ പെനാൽറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തൊട്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് വരെ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ പിന്നെ വന്ന ചേഞ്ച് എന്താ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉള്ള ചേഞ്ച് അതായത് ബിങ് ഡിസ്കസ് ഇൻ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ത്രീ കുറെ താഴെയാണ് ഓ മാൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സീരീസ് ഇവിടെ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ തന്നെ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ത്രീ വരുന്നത് സി എസ് ആറിലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറെ ചേഞ്ചസ് വന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം അതിൽ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ത്രീ അതായത് ഈ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് കമ്പനി ചാപ്റ്റർ ഫുള്ള് വൺ വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് വരെയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഉള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് സ്കൂൾസിൽ വന്ന ചേഞ്ച് ലാസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കും ദിസ് വൺ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ത്രീയിലെ ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് റൂൾസിൽ മാറ്റം വരുത്തി റൂൾ ത്രീ സബ് റൂൾ വൺ അത് മാറ്റോ പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് ഫോർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കമൻസിങ് ഓൺ ഓർ ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ തൊട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് സബ്സിക്വൻറ്റ് ഈ റൂളിന് ശേഷം പിന്നെ താഴെ വേറെ വീണ്ടും ഒരു അമെൻമെന്റ് വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ട്വന്റി വൺ തൊട്ട് എന്നുള്ള വേർഡ്സിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു തൊട്ടാക്കി റൂൾ ത്രീ സബ് റൂൾ വണ്ണിൽ മേലെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ഫോറിലാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ സോ നെറ്റ് എഫക്ട് രണ്ടുകൂടെ ഒന
ഓഡിറ്ററിന് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ എൻട്രി എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻട്രി ബാധിച്ചത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് പ്രിസ് ഓഡിറ്ററിൽ പ്രിസേർവ് ചെയ്യണ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് എഡിറ്റ് ലോഗ് ഓഫ് ഈച്ച് ചേഞ്ച് മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അലോങ് വിത്ത് ദ ഡേറ്റ് വെൻ സച്ച് ചേഞ്ചസ് വർ മെയ്ഡ് ആൻഡ് എൻഷുറിംഗ് ദ ഓഡിറ്ററിൽ കനോട്ട് ബി ഡിസേബിൾഡ് എഡിറ്റ് ലോഗും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് വരുത്തിയത് അത് ഏത് ഡേറ്റിലാണ് വന്നത് എന്നുള്ള എഡിറ്റ് ലോഗും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ഈ ഫീച്ചർ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല എന്ത് ചേഞ്ചസ് വന്നു അത് എന്ന് വരുത്തി ഓഡിറ്ററിയൽ ഇൻറ്റർമീഡിയറ്റ് ഡോക്യുമെൻസ് ഇതെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഈ ഫീച്ചർ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർസെ കമ്പനീസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ട്വന്റി വൺ തൊട്ട് എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് ഡെഫിനറി ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ട്വന്റി ടു തൊട്ട് എന്നാക്കി വിൽ റീഡ് ഇറ്റ് വൺസ് മോർ പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് ഫോർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കമ്മൻസിങ് ഓണർ ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ട്വന്റി വൺ എന്നുള്ള മാറിയിട്ട് അമെൻമെന്റ് വന്നു വീണ്ടും അമെൻമെന്റ് വന്നു അത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ട്വന്റി ടു എന്നാക്കി ആ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നെറ്റ് എഫക്ട് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ട്വന്റി ടു തൊട്ട് എവറി കമ്പനി വിച്ച് യൂസസ് അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോർ മെയിൻറ്റെയിൻ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഷാൽ യൂസ് ഓൺലി സച്ച് അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വിച്ച് ഹാസ് എ ഫീച്ചർ ഓഫ് റെക്കോർഡിങ് ഓഡിറ്റ് റെയിൽ for each and every transaction creating an audit log of each change made in the books of accounts along with the date when the such change were made and ensuring that the audit trail cannot be disabled so 128 la penalty illa maatam plus accounting software illa change accounts chapter la ore amendment kude undu adu page number 50 la thannatla അതുപോലെ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഓഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് റിവ്യൂ ചെയ്യണം ഇത് ആർ ഓ സിക്ക് ഫയലും ചെയ്യണം ഇവിടെ പറയണം എന്താ വെച്ചാൽ നോർമലി ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസിന് സെബി ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ആൻഡ് സെബി നിങ്ങൾ സി എ ഫൈനലിൽ പഠിക്കാൻ പോവാണ് സെബി പ്രകാരം കമ്പനി ക്വാർട്ടർലി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് ഉണ്ടാക്കൽ കമ്പൽസറിയാണ് അതിൻ്റെ ഓഡിറ്റും ചെയ്യും അപ്പോൾ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസിന് സെബി ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഏതായാലും കമ്പനീസ് ആയിട്ട് സെക്ഷൻ വൺ തേർട്ടി സെവൻ പ്രകാരം എല്ലാ കമ്പനീസും അവരെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആർ ഓ സിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് പുറമെ സെബി പ്രകാരം ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസിന് ക്വാർട്ടർലി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിക്കും ഒരു സിമിലർ ടോപ്പിക് അവർ കൊണ്ടുവരാണ് അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസിന് കേസിൽ സെബി ആപ്ലിക്കബിൾ ആവില്ല അപ്പോൾ കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ തന്നെ വൺ ട്വന്റി നയൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൻ്റെ സെക്ഷൻ ആണ് വൺ ട്വന്റി നയൻ എ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസസ് ഓഫ് കമ്പനീസ് അവരെന്ത് ചെയ്യണം അവർ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഓൺ സച്ച് പീരിയോഡിക് ബേസിസ് ഈ പീരിയോഡിക് എത്ര അതൊന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ക്വാർട്ടർലി ആണോ ഹാഫ് ഇയർലി ആണോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഫ്യൂച്ചറിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും റൂൾസിലൂടെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഒപ്റ്റെയിൻ അപ്രൂവൽ ഓഫ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഓർ ലിമിറ്റഡ് റിവ്യൂ ഒന്നെങ്കിൽ ഫുൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് റിവ്യൂ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്യുക അതൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ് അതൊക്കെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും റൂൾസ് വന്നിട്ടില്ല അതിൻ്റെ കോപ്പി ആർ ഓ സിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് എവിടെ നിന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരും ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ് ഏത് ഫോം നമ്പർ അതൊക്കെ ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസിന്റെ കേസിൽ ഒരു പീരിയോഡിക് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറയാം അത് ലിമിറ്റഡ് റിവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം ആർ ഓ സിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറയ
അതിൽ കുറച്ച് അഡീഷൻസ് വരുത്തി അത് പറയണത് ആർ ടി പിയിൽ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മറ്റേ ഓഡിറ്ററിന്റെ തൊട്ട് താഴെ റൂൾ എയ്റ്റ് സബ് റൂൾ ഫൈവ് ആഫ്റ്റർ ക്ലോസ് ടെൻ ഫോളോയിങ് ക്ലോസ് ഷാൽ ബി ഇൻസെർട്ടഡ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കണം മെൻഷൻ ചെയ്യണം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മെയ്ഡ് ഓർ എനി പ്രൊസീഡിങ് പെൻഡിങ് അണ്ടർ ഐ ബി സി ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ അലോങ് വിത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റസ് ആസ് ഓൺ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മെയ്ഡ് പ്രൊസീഡിങ് പെൻഡിങ് അണ്ടർ ഐ ബി സി അലോങ് വിത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റസ് details of difference between the amount of valuation done at the at the time of one time settlement and valuation done while taking loan from banks or financial institution along with the reasons thereof rendu karyangalu board report le what is board report first of all directors members note endakke karyangalu communicate cheyanund adu board report la mention cheya section 134 nammal roc ku aichu kodukum members nu aichu kodukum roc ku aichu kodukum ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടാവുക ഓഡിറ്റേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് കമൻസ് പറഞ്ഞോ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കണം ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് കണ്ടെൻ്റ് ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഇനി മുതൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഐ ബി സിയിൽ വോട്ട് ഇസ് ഐ ബി സി ഇൻസോൾവൻസ് ആൻഡ് ബാങ്ക്രപ്സി കോഡ് സി എ ഫൈനൽ ലോയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ആ കമ്പനി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു ഒന്നെങ്കിൽ മെമ്പർ കൊടുത്തു ആരെടുത്ത് കൊടുത്തു എൻ സി എൽ ടിൻ്റെ അടുത്ത് എൻ സി എൽ ടിൻ്റെ അടുത്ത് കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ കമ്പനിയിലെ മെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഗവേൺ ചെയ്യുന്ന നിയമം ഐ ബി സി ആണ് ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക്രപ്സി കോഡ് പണ്ട് ഓരോ ടൈപ്പ് എൻറ്റിറ്റിയുടെ ഇൻസോൾവൻസിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊവിഷൻസ് ആയിരുന്നു ലിക്വിഡേഷനൊക്കെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസോൾവൻ്റ് ആയി അയാളുടെ നിയമം വേറെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൻ്റെ ഇൻസോൾവൻസി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ടിലെ ഡിസ്ലൂഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് കമ്പനിയുടെ വൈൻഡിങ് അപ്പ് കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ തന്നെ വൈൻഡിങ് അപ്പ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് ഐ ബി സി ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക്രപ്സി കോഡിൻ അണ്ടറിലാണ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി എ ഫൈനൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും മെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റർ ഒരു കമ്പനി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണം നമ്മളെ കമ്പനി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരോ ഐ ബി സിയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്റെ ആയപ്പോഴേക്കുള്ള സ്റ്റേറ്റസ് എന്താന്നുള്ളതും നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യും സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ ബാങ്ക്സ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തു നിങ്ങൾ അസെറ്റ് നിങ്ങൾ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ലോൺ എടുത്തു കമ്പനി ലോൺ എടുത്തു അപ്പോൾ ഈ അസെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് വെച്ച് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അസെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് വെച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ഒരു ഒരു ഫാക്ടർ പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആ വാല്യൂ എടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എടുത്ത ഈ ലോൺ ഈ ബാങ്കിന് എടുത്ത് എടുത്ത ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ലോൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ റീപേ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റിൽ എത്താണ് ഒരു വൺ ടൈം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഇത്ര എമൗണ്ട് അടച്ചിട്ടൊക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ സെറ്റിൽമെൻറ്റിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ലോണിന് വെച്ച സെക്യൂരിറ്റി ആ അസെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ആൻഡ് ലോൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര രണ്ട് ടൈമിലുള്ള അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇവിടെ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എടുത്ത് ലോൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവേഷൻ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു ആസ് കമ്പയർ ടു ഈ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആ അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എത്ര ആ ഡിഫറൻസിൻ്റെ റീസൺ എന്താ എന്നുള്ളതും ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് വാല്യുവേഷൻ ഡൺ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് വൺ ടൈം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ വാല്യുവേഷൻ 
പിന്നെ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് സി എസ് ആർ ആണ് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒരുപാട് അമൻമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ആ സി എസ് ആറിന്റെ ടോപ്പിക് ആണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ സെപ്പറേറ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ അമൻമെന്റ്സും കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് പേജോളം ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ റൂൾസ് ഉള്ള അമൻമെന്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് എട്ട് പേജോളം സി എസ് ടോപ്പിക് അപ്പൊ അത് സെപ്പറേറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഇത് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള ദിസ് ഇസ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് വൺ തേർട്ടി സെവൻ വൺ തേർട്ടി സെവൻ എന്താ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ഓ സിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ വൺ തേർട്ടി സെവൻ വൺ തേർട്ടി സിക്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മെമ്പേഴ്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കണം മീറ്റിംഗ് ദ ട്വന്റി വൺ ഡേസ് ബിഫോർ വൺ തേർട്ടി സെവൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ ഓ സിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേസ് എ ഒ സി ഫോർ എക്സ് ബി ആർ എൽ എക്സ്റ്റൻസിൾ ബിസിനസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അത് അപ്പൊ അവിടെ എന്താ പെനാൽറ്റിയിൽ മാറ്റം കമ്പനിക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് പെർ ഡേ മാക്സിമം ടു ലാക്ക് ഓഫീസർക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് മിനിമം ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഡേ ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് മാക്സിമം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പിന്നെ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വേണ്ട ഇവിടെ വേണ്ട അത് നമ്മൾ വേറെ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകാം അപ്പോൾ ഇത് ഫുൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെയാണ് ആർ ടി പിയുടെ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെയാണ് എത്തിയത് ഇനി എവിടുന്ന് പറയാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൊട്ടാണ് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൊട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ വരെ ഒമ്പത് പേജസ് മറ്റേ നമ്മൾ ആര് സി എസ് ആറിൻ്റെ അമൻമെൻറ്റ്സ് പറയാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റ് ചാപ്റ്റർ കഴിയാനായിട്ട് നമ്മൾ അമൻമെൻറ്റ്സ് ഓഡിറ്റ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അത് കഴിഞ്ഞാൽ സി എസ് ആറും വായി കാരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അമൻമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഓ മാൻ നോക്കി ഓഡിറ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അമൻമെൻറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി വാട്ട് വാസ് സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി ഓഡിറ്റർ റിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ റീസൻസ് ഓഫ് റെസിഗ്നേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം റിമൂവൽ ആൻഡ് റെസിഗ്നേഷൻ ഇത് രണ്ടു എന്നു സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് എഡിറ്റി ടു എഡിറ്റി ത്രീ റീസൺസ് ഓഫ് റെസിഗ്നേഷൻ എഡിറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള പണിഷ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഡിഫറൻസ് ഓഡിറ്റർ റീസൺസ് ഓഫ് റെസിഗ്നേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോർ ദ വേർഡ്സ് ഫൈവ് ലാക്ക് ദ വേർഡ് ടു ലാക്ക് ഷാൽ ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് മാക്സിമം പെനാൽറ്റിയിലെ ഡിഫറൻസ് വരുത്തി ലെറ്റ് ഓൾ അതായത് ഓഡിറ്ററിന് ഇഫ് ദ ഓഡിറ്റർ ഡസ് നോട്ട് കംപ്ലൈ വിത്ത് ദി അപ്രോസിഡ് പ്രൊവിഷൻ അത് എന്താ റീസൺസ് ഓഫ് റെസിഗ്നേഷൻ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഈ ഷാൽ ബി ലയബിൾ ഫോർ എ പെനാൽറ്റി ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അത് മിനിമം ആണ് മിനിമം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓർ റെമ്യൂനറേഷൻ ഓഫ് ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്ററിൻ്റെ റെമ്യൂനറേഷൻ റെമ്യൂനറേഷൻ ഓഫ് ഓഡിറ്റർ ഇതിൽ വിച്ച് എവർ ഇസ് ലോവർ ഇതായിരുന്നു നിങ്ങൾ മിനിമം പെനാൽറ്റി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓർ റെമ്യൂനറേഷൻ ഓഫ് ഓഡിറ്റർ വിച്ച് എവർ ഇസ് ലോവർ അമൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു റെമ്യൂനറേഷൻ ഓഫ് ഓഡിറ്റർ വിച്ച് എവർ ഇസ് ലെവർ വിച്ച് എവർ ഇസ് ലെസ് ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഇത് കണ്ടിന്യൂവിങ് ഡിഫോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഈ റീസൺസ് ഓഫ് റെസിഗ്നേഷൻ ഫോം നമ്പർ എ ഡി ടി ത്രീ നിങ്ങൾ റിസൈൻ ചെയ്താൽ വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് കൊടുക്കണം എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഡിലേ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസം അഞ്ഞൂറ് ഇത് മിനിമം ഇത് മിനിമം പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഡേ ഇനി മാക്സിമം ഉണ്ടല്ലോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഡേ ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഡിഫോൾട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് സബ്ജക്റ്റ് മാക്സിമം ഫൈവ് ലാക്ക് ഇത് ഈ അഞ്ഞൂറ് ക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അഞ്ച് ലക്ഷം എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിൽക്കും എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ അഞ്ച് ലക്ഷം എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് രണ്ട് ലക്ഷം മാറ്റി മാക്സിമം പെനാൽറ്റി കുറച്ചു ദി വേർഡ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർ ദി വേർഡ് ഫൈവ് ലാക്ക് ദി വേർഡ് ടു ലാക്ക് ഷാൽ ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ചേഞ്ച് ഓഡിറ്റർ റീസൺസ് ഓഫ് റെസിഗ്നേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മിനിമം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓർ റെമ്യൂനേഷൻ ഓഫ് ഓഡിറ്റർ വിച്ച് ഇസ് ലോവർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഡേ ആഫ്റ്റർ ദി ഫസ്റ്റ
if any voter are the ca cost accountant or company secretary does not comply with the provisions of subsection 12 avade na fraud kandupidicha report cheyanu nokka parnayirunna appo listed company la aanu ningal fraud kandupidichittu ungalode cheyanu nu parna karyangal cheyidillengil ningalku 5 lakh unlisted companies aanengil 1 lakh then 147 147 was the section of punishment ചാപ്റ്റർ ഓഡിറ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ എവിടെയൊക്കെ പണിഷ്മെന്റ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല കമ്പനിക്ക് ഓഫീസറിന് ഓഡിറ്ററിന് എല്ലാ പണിഷ്മെന്റ് ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ അപ്പൊ അവിടെ കമ്പനിക്കുള്ള പണിഷ്മെന്റ് സെക്ഷൻ വൺ തേർട്ടി നയൻ തൊട്ട് വൺ ഫോർട്ടി സിക്സ് വരെ എവിടെയൊക്കെ കമ്പനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കമ്പനി അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തൊട്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് വരെ സെയിം അവിടെ മാറ്റില്ല ഓഫീസറും ഡിഫോൾട്ടിന് ഈ പറഞ്ഞ സെക്ഷൻസിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ടെൻ തൗസൻഡ് തൊട്ട് വൺ ലാക്ക് വരെ ഓർ പ്രിസൺ അപ് ടു വൺ ഇയർ ഓർ ബോത്ത് എന്നുള്ള ആ പ്രിസൺ ഒഴിവാക്കി ഇനി ഓഡിറ്ററിന് ഓഡിറ്ററിന്റെ പണിഷ്മെന്റിൽ മാറ്റല്ല അമൗണ്ടിലൊന്നും മാറ്റല്ല ഓഡിറ്റർ കോൺട്രാവെൻഷൻ ഏതൊക്കെ സെക്ഷൻസിന് കോൺട്രാവെൻഷൻ വരുത്തിയാലാണ് പണിഷ്മെന്റ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ആ സെക്ഷൻസ് ഒരു സെക്ഷൻ ഒഴിവാക്കി ഓഡിറ്റർ വൺ തേർട്ടി നയൻ വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈ സെക്ഷൻസിന്റെ ഒക്കെ കോൺട്രാവെൻഷൻ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പണിഷ്മെന്റ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ വൺ തേർട്ടി നയൻ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഓഡിറ്റർ അവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഓഡിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സെർട്ട് നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ ക്വാളി നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് അല്ല ടേം ഓഫ് ഓഡിറ്റ് കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് വൺ ഫോർട്ടി ത്രീയിൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റർ പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് സർവീസസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എ ജി എം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ സൈൻ ചെയ്യുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾ കോൺട്രാവെൻഷൻ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാലുള്ള പണിഷ്മെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു അമൗണ്ടിലൊന്നും മാറ്റല്ല ഇവിടെ ആകെ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ഫോർട്ടി ത്രീൻ്റെ കോൺട്രാവെൻഷൻ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പണിഷ്മെന്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവും എന്നായിരുന്നു ആദ്യം വൺ ഫോർട്ടി സെവനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് നാല് സെക്ഷൻസ് ഓഡിറ്റർ നാല് സെക്ഷൻസിന്റെ കോൺട്രാവെൻഷൻ ഈ പണിഷ്മെന്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവും അതിൽ നിന്ന് ഒരു സെക്ഷൻ ഒഴിവാക്കി വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ ഒഴിവാക്കി അപ്പം ഇനി മുതൽ ഈ പണിഷ്മെന്റ് വൺ തേർട്ടി നയൻ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈ സെക്ഷൻസിന്റെ കോൺട്രാവെൻഷനെ ഈ പണിഷ്മെന്റ് അട്രാക്ട് ആവുള്ളൂ ഓഡിറ്ററിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡ്യൂട്ടീസ് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ അത് ഈ സെക്ഷൻ ഒഴിവാക്കി അപ്പോ ഇനി മുതൽ ഓഡിറ്റർ ഡ്യൂട്ടി കെയറോട് കൂടി ഡെലിജൻസോട് കൂടി എക്സൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റർ അവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പർലി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പണിഷ്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി സെവനിൽ പണിഷ്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ വൺ തേർട്ടി ടു നഫ്ര ഇൻ നഫ്ര ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാത്ത കമ്പനീസ് ഐ സി ഐ അവരെ പണിഷ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് അത് അതേപോലെ ഉണ്ട് ഈ സെക്ഷൻ പറഞ്ഞ പണിഷ്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല ദാറ്റ് ഇസ് ദി അമെൻമെന്റ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് അപ് ടു വൺ ഇയർ ആ ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ആരെ ഓഫീസറിന്റെ വൺ ഇയർ പ്രിസൺ ഒഴിവാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിവാക്കി പിന്നെ ഇൻ സബ് സെക്ഷൻ ടു ദ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ ഷാൽ ബി ഒമിറ്റഡ് അതേതാ അതാണ് ഓഡിറ്ററിന്റെ വൺ ഫോർട്ടി ത്രീന്റെ കോൺട്രാവെൻഷൻ വന്നാൽ ഈ പണിഷ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അത് ഒഴിവാക്കി വൺ ഫോർട്ടി ത്രീയിൽ തന്നെ ഒരു അമെൻമെന്റ് കൂടി ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് നമ്മള് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഓഡിറ്റർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ ടോട്ടൽ പത്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഓഡിറ്റർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട പത്ത് കാര്യങ്ങൾ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ ജെ വരെ അതിൽ പത്താമത്തെ കാര്യത്തിൽ ആണ് കുറച്ച് അമെൻമെന്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നല്ല മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സീരിയൽ നമ്പർ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതിൽ ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ജയിൽ തന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് എ ബി സി ഡി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഡി ഡിലീ
തേർട്ടി ത്രീ പേജ് നമ്പർ ടെൻ പോയിന്റ് തേർട്ടി ത്രീ സീരിയൽ നമ്പർ ഫോർ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് where the company had provided requisite disclosure in financial statements as to the holdings as well as dealings in specified bank notes during the period from yeah then yeah eighth november 2018 yeah eighth november 2018 tot uh, 31st december 2016 30th december 2016 അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനിയുടെ ഡീലിങ്സിന്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഡിസ്ക്ലോസർ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു പിന്നെ അതിൽ തന്നെ പിന്നെ സബ്സിക്വന്റ് പറഞ്ഞത് ദിസ് പ്രൊവിഷൻ ഇസ് നൗ നോട്ട് റെലവെന്റ് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ എന്നായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ ക്ലോസ് തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇ എഫ് ജി എ ആഡ് ചെയ്തു അത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലില്ല അത് എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് ആണ് വാട്ട് ആർ ദിസ് ഇതിൽ ഈ കുറച്ച് വലിയ ടോപ്പിക് ആണ് ഓക്കെ ഇതിൽ പറയണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് ഈ പിന്നെ എഫ് ചെറുതാണ് ജിയും ചെറുതാണ് ഈ പറയണത് ഈ പറയുന്നത് ഓഡിറ്റർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓഡിറ്റർ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈയിൽ പറയണത് നിങ്ങളെ കമ്പനി നിങ്ങളെ ക്ലയന്റ് കമ്പനി ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളെ ക്ലയന്റ് കമ്പനി ആർക്കെങ്കിലും ലോണ് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തു ദിസ് ക്യാൻ ബി എനി വൺ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഒരു പേഴ്സൺ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ആവാം വേറെ എന്തെങ്കിലും എൻറ്റിറ്റി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് യു എഫ് ആവാം വാട്ട് എവർ ഒരു പേഴ്സണിന് ലോണ് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻറ്റിറ്റിയിൽ കമ്പനിയിൽ ലോണ് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തു എച്ച് യു എഫിന് ലോൺ കൊടുത്തു വാട്ട് എവർ വിത്ത് ആൻ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അൾട്ടിമേറ്റ് ബെനിഫിഷ്യറി വേറെ ആളാണ് നിങ്ങൾ ലോണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേറെ ആൾക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേറെ കമ്പനിയിലാണ് പക്ഷേ അത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറിയിലൂടെയാണ് ആൻഡ് നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട്സിൽ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അക്കൗണ്ട്സിൽ ആകെ കാണിക്കുന്നത് ഈ പേഴ്സണ് ലോണ് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് ആ പൈസ പിന്നെ ആ സോ ആൻഡ് സോ പേഴ്സൺ അൾട്ടിമേറ്റ് ബെനിഫിഷ്യറിക്ക് കൊടുത്തു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഓഡിറ്ററിന് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ഒന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് ഇത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം വാട്ട് ആർ വി സെയിങ് നിങ്ങളെ ക്ലയൻറ്റ് ഈ കമ്പനി ഒരാൾക്ക് ലോൺ കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു വിത്ത് ദി ഇൻറ്റൻഷൻ ദാറ്റ് ആ ഇൻ്റർമീഡിയറി വേറെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ബെനിഫിഷ്യറിക്കാണ് ഈ ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പോണത് അത് അക്കൗണ്ട്സ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് ഓഡിറ്റർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ദിസ് ഇസ് വൺ സിനാരിയോ സെക്കൻഡ് സിനാരിയോ ഇസ് വേർ നമ്മളെ കമ്പനി ഇൻറ്റർമീഡിയറിക്ക് ലോൺ കൊടുക്കല്ല നമ്മളെ കമ്പനി തന്നെ ഇൻറ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണം അതായത് വേറെ ഏതോ ഒരു എൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി നമ്മളെ കമ്പനിക്ക് ലോൺ കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തു വിത്ത് ഇൻറ്റൻഷൻ ദാറ്റ് നമ്മളെ കമ്പനി അൾട്ടിമേറ്റ് ബെനിഫിഷ്യറി വേറെ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കണം ഈ കാര്യം പ്രോപ്പർലി അക്കൗണ്ട്സിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഓഡിറ്റർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഓഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം ഓഡിറ്റർ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓഡിറ്റർ ഒന്ന് ഒരു റിട്ടേൺ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം എസ് എ ഫൈവ് എയ്റ്റി എസ് എ ഫൈവ് എയ്റ്റി റിട്ടേൺ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം ആൻഡ് ഇത് വെരിഫൈയും ചെയ്യണം ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുള്ളത് ഓഡിറ്റർ അതിനുള്ള റിക്വയർഡ് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയറും അപ്ലൈ ചെയ്യണം ക്ലോസ് ഡി ഓമിറ്റ് ചെയ്തു ക്ലോസ് ഡി എന്താ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ ആഫ്റ്റർ ക്ലോസ് ഡി ഫോളോയിങ് ക്ലോസ് ഷാൽ ബി ഇൻസെർട്ടഡ് നെയിംലി ഏതൊക്കെ ഇ എഫ് ജി ഇയിൽ തന്നെ എന്നിട്ട് വണ് ടു ത്രീ വെതർ ദ മാനേജ്മെന്റ് ഹാസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് മാനേജ്മെന്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് ഒപ്റ്റൻ ചെയ്യണം ടു ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് നോളേജ് ആൻഡ് ബിലീവ് അതർ ദാൻ ആസ് ഡിസ്ക്ലോസ് ഇൻ നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യാത്ത കേസസിൽ മാനേജ്മെന്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഒപ്റ്റൻ ചെയ്യാണ് വാട്ട് നോ ഫണ്ട്സ് ഹാവ് ബീൻ അഡ
that the intermediary shall whether directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company ultimate beneficiaries in the pennu ee highlight the karyangal mathra adhi focus cheyam management representation obtain cheyam എന്തുണ്ട് വെതർ ദ മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മാനേജ് റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ത് നോ ഫണ്ട്സ് ഹാസ് ബീൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് നമ്മളെ കമ്പനി ഫണ്ട് അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ടു എനി അതർ പേഴ്സൺ വിത്ത് ദി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമ്മൾ വേറെ ഒരാൾക്ക് ലോൺ കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല വിത്ത് ദി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് ആ ഇന്റർമീഡിയറി ഈ പൈസ വേറെ ഒരാൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ കൊടുക്കുക അവർക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് ബെനിഫിഷ്യറി കിട്ടും ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വെച്ച് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യണം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് സിനാരിയോ വേർ നമ്മളെ കമ്പനി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കൊടുത്തു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് ബെനിഫിഷ്യറിക്ക് കൊടുക്കാൻ സെക്കൻഡ് സിനാരിയോയിൽ നമ്മളെ കമ്പനി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണം പോയിന്റ് ആയി പറയണം വെതർ ദ മാനേജ്മെന്റ് ഹസ് റെപ്രസെന്റഡ് ദാറ്റ് ടു ഇറ്റ് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് നോളജ് ആൻഡ് ബിലീഫ് അതർ ദാൻ ഡിസ്ക്ലോസ് ഇൻ നോട്ട്സ് അക്കൗണ്ട്സ് നോട്ട്സ് അക്കൗണ്ട്സ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രശ്നം വരുന്നത് നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നോ ഫണ്ട് ഹാവ് ബീൻ റിസീവ്ഡ് ബൈ ദി കമ്പനി ഫ്രം എനി പേഴ്സൺ ഓർ എൻറ്റിറ്റി ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫോറിൻ എൻറ്റിറ്റി അവർ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ബി കോൾ ദ ഫണ്ടിങ് പാർട്ടി ഫണ്ടിങ് പാർട്ടീസിന് ഇടുന്ന കമ്പനിക്ക് അമൗണ്ട് കിട്ടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല വിത്ത് ദി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് ദ കമ്പനി ഷാൽ ലെൻഡ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ് ആർക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് ബെനിഫിഷ്യറി അപ്പോൾ ഫണ്ടിങ് പാർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് കമ്പനിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റോ ലോണോ വന്നിട്ടില്ല വിദ്യ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലൈഫ് നമ്മളെ കമ്പനി വേറെ ആൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് സി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തിനു നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇൻഡയറക്ട്ലി ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ റീസൺസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നൊരു കുഴപ്പമില്ല ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ത് നമുക്ക് റിട്ടേൺ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതും ആൻഡ് ഇനി ആ റിട്ടേൺ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ആ ഓഡിറ്റർ വേരിഫൈൻ ചെയ്യണം ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം based on such audit procedures that the auditor has considered reasonable and appropriate in the circumstances nothing has come to his notice that has caused them to believe that the representation mela parna 1 2 contain any material misstatement a parna information mela parna information onnu wrong alla ennu auditor satisfied avum vidam illa audit procedures karyangal auditor apply cheyanam rendu scenarios നമ്മളെ കമ്പനി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തു ആ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് ബെനിഫിഷ്യർക്ക് ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കമ്പനി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തു ഒരു ഫണ്ടിങ് പാർട്ടിന്റെ അടുത്ത് വി കോൾ ഹിം ഫണ്ടിങ് പാർട്ടി ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്തു വിത്ത് ദി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് നമ്മളെ കമ്പനി അൾട്ടിമേറ്റ് ബെനിഫിഷ്യറിക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യണം മാനേജ്മെന്റ് അടുത്ത് ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് റിക്വയർമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയെടുക്കാം ദാറ്റ് വാസ് ഈ മേജർ പോയിന്റ് എഫ് ചെറിയ പോയിന്റ് ആണ് ഡിവിഡൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനി സാക്ലസ് സെക്ഷൻ വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് ഡിവിഡൻ ചാപ്റ്ററിലെ ഡിക്ലറേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻ പിന്നെ റിമെമ്പർ നമ്മൾ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ ഒരു അമെൻമെൻറ്റ് വന്നു അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓഡിറ്റ് ട്രയൽ ചേഞ്ച് ലോഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിത്ത് എഫക്ട് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു അതിനെ പറ്റി ഓഡിറ്റർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ വന്നത് വെതർ ദ കമ്പനി ഹാസ് യൂസ് സച്ച് അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഇറ്റ്സ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് വിച്ച് ഹാസ് എ ഫീച്ചർ ഓഫ് റെക്കോർഡിങ് ഓഡിറ്റ് ട്രയൽ
ആവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സി എസ് ആർ കൊടുക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ആവറേജ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് സി എസ് ആറിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞത് ആഫ്റ്റർ ദ വേർഡ്സ് ത്രീ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീഡിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ദ വേർഡ്സ് ഓർ വേർ ദ കമ്പനി ഹാസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ത്രീ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയേഴ്സ് സിൻസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് സച്ച് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീഡിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയേഴ്സ് ഷാൽ ബി ഇൻസേർട്ടഡ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ ആവറേജ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനം ആണ് നിങ്ങൾ സി എസ് ആർക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി വന്നിട്ട് സംശയം ചോദിക്കണം അല്ല മലയാളി നമ്മൾ കമ്പനി തുടങ്ങിയിട്ട് തന്നെ മൂന്ന് വർഷമായിട്ടില്ല ഒരു വർഷമായിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് വർഷമായിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എത്ര വർഷമായോ ആ പീരീഡിൻ്റെ ആവറേജ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അവിടെ പറയണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിൻ്റെ ആവറേജ് ആയിരുന്നു ഇനി ഇൻ കേസ് കമ്പനി മൂന്ന് വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്ര പീരീഡ് ആണോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കുക എന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു സബ്സെക്ഷൻ ഫൈവിൽ ദാറ്റ് വാസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെക്കൻഡ് നോ ഇത് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടോപ്പിക് ആണ് ആ ഇത് മറ്റേ ട്വന്റി ഫൈവ് സബ്സെക്ഷൻ ഫൈവ് ആ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സംബന്ധം തന്നെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ടു ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്നുള്ളത് അതിവിടെ ആർ ടി പി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എം സിയുടെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് സെൻറ്റൻസ് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചതാണ് ദ ബോർഡ് ഓഫ് എവ്രി കമ്പനി റെഫർ ഇൻ സബ്സെക്ഷൻ വൺ ഷാൽ എൻഷർ ദാറ്റ് ദ കമ്പനി സ്പെൻഡ് ഇൻ എവ്രി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആവറേജ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനി മേ ഡ്യൂറിംഗ് ത്രീ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീഡിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഓർ വേർ ദ കമ്പനി ഹാസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് എ പീരീഡ് ഓഫ് ത്രീ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ സിൻസ് ഇറ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് സച്ച് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രിസീഡിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇൻ പേഴ്സൺസ് ഓഫ് സി എസ് ആർ പോളിസി എത്ര പീരീഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ അതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കുക അടുത്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് എന്താ വെച്ചാൽ ട്രൈ ടു ഗിവ് യു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇത് ഈ സബ് സെക്ഷൻ സിക്സ് ഇത് പുതിയതായിട്ട് വന്നതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ സബ് സെക്ഷൻ ഫൈവിലുള്ള പ്രൊവിസോല് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന നിയമം എന്തായിരുന്നു ഇതുവരെ പറഞ്ഞിരുന്നത് കമ്പനി സി എസ് ആറിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ ആവറേജ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് രണ്ട് ശതമാനം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം വാട്ട് ഇഫ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് റീസൺസ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുക അത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളായിരുന്നു കമ്പനി സാക്സ് ഇത്രയും കാര്യം റീസൺസ് ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം സോ ഈ പ്രൊവിഷൻ്റെ ബേസിസിൽ ഇഫ് ഐ ആസ്ക് യു സി എസ് ആറിൻ്റെ സ്പെൻഡിങ് കമ്പൽസറി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ടാസ്ക് ഇഫ് സെക്ഷൻ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് പറയണത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ റീസൺസ് ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുക സോ ഇറ്റ് ഇസ് ആസ് ഇഫ് കമ്പൽസറി അല്ല റീസൺസ് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലോ മേക്കേഴ്സ് ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡ് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു സബ്സെക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്ത് സബ്സെക്ഷൻ സിക്സ് അതിന് പുറമെ സെക്കൻഡ് പ്രൊവിസോ സബ്സെക്ഷൻ ഫൈവിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പ്രൊവിസോയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൊവിഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് സി എസ് ആറിന് അമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഫെയിലായി ഫെയിലിയറിൻ്റെ റീസൺസ് നിങ്ങൾ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് തിങ് സെയിം തിങ് പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന തന്നെ അതിന് പുറമേ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഓൺ ഗോയിങ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ സി എസ് ആറിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ച് വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ഒരു വർഷം കൊണ്ടൊന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല ഈ സംഭവം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സി എസ് ആറിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ സെവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അപ്പോൾ സി എസ് ആറിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം ഓരോ വർഷം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിൻ്റെ ആവറേജ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് രണ്ട് ശതമാനം സ
തേർഡ് ഇയർ അവസാനിക്കുന്ന വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ സെവനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫണ്ടിലേക്ക് ഈ എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഷെഡ്യൂൾ സെവനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പി എസ് ആർ ഫണ്ടിലേക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഫണ്ട് ഉണ്ട് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഇതിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ സെവനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫണ്ടിലേക്ക് ഈ എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ദിസ് ഇസ് ദ പ്രൊവിഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ഓൺ ഗോയിങ് പ്രൊജക്ട് ഇത് ഒരു ഒരു ടോപ്പിക് കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സംഭവം രണ്ടുകൂടി ഒന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫുൾ പിക്ചർ കിട്ടുള്ളൂ ഇനി അഥവാ നിങ്ങളെ കമ്പനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓൺ ഗോയിങ് പ്രൊജക്ട് ഇല്ല ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വാട്ട് ഐ സപ്പോസ് ടു ഡൂ നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഉണ്ട് അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലായിരുന്നു എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ വിതിൻ സിക്സ് മന്ത്സ് നിങ്ങൾ ഈ എമൗണ്ട് ഡയറക്ട്ലി ഈ ഷെഡ്യൂൾ സെവനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പി എസ് ആർ ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റണം പി എസ് ആർ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫണ്ടാണ് അൺസ്പെൻഡ് പി എസ് ആർ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഓൺ ഗോയിങ് പ്രൊജക്റ്റ് ഉള്ള കേസിൽ ഓൺ ഗോയിങ് പ്രൊജക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ പി എസ് ആർ ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റണം ഓൺ ഗോയിങ് പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞ് തേർട്ടി ഡേയ്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഫണ്ട് മാറ്റി ത്രീ ഇയേഴ്സിനുള്ളിൽ ആ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു ത്രീ ഇയേഴ്സും കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പെൻഡ് ആയില്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് നമ്മൾ അത് ഷെഡ്യൂൾ സെവനിലെ ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റണം ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് The second proviso, after the words, reasons for not spending the amount occurring at the end, words, bracket, figures, letters, and, but, it's written from the other side, I don't know, but, unless the unspent amount relates to an ongoing project, ongoing project may be related to a lot of amount, I don't know, 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 referred to in subsection 6 the so ongoing project subsection 6 il refer cheyunnundu indha mudhu subsection 5 inde second provision onadu parannondukana subsection 6 adutha verum subsection 6 pudiyadayite after subsection 5 following subsection shall be inserted nu nannittu subsection 6 add cheyidittundu adu vera thanna this is regarding ongoing project nammal thotta adutha page il we are going to study about this ongoing project appo ivada ongoing project onnu illengil ningale എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ല പി എസ് ആറിന് അതിൻ്റെ റീസൺസ് മെൻഷൻ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ റീസൺസ് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ പോരാ ഇത് അൺസ്പെൻഡ് എമൗണ്ട് ഓൺ ഗോയിങ് പ്രൊജക്റ്റിന് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ സെറ്റ് അൺസ്പെൻഡ് എമൗണ്ട് ടു എ ഫണ്ട് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ സെവൻ വിത്ത് ഇൻ സിക്സ് മന്ത് ഫ്രം ദ എക്സ്പയറി ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞ് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഷെഡ്യൂൾ സെവൻ വന്നുള്ള ഫണ്ടിലേക്ക് മാറണം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞ് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് എപ്പോൾ ഓൺ ഗോയിങ് പ്രൊജക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ന് സബ്സെക്ഷൻ ഫൈവ് പ്രൊവിസോല് സെൻസ് ആഡ് ചെയ്തു ഓൺ ഗോയിങ് പ്രൊജക്റ്റിന് സബ്സെക്ഷൻ സിക്സിലാണ് പറയുന്നത് എനി എമൗണ്ട് റിമെയിനിങ് അൺസ്പെൻഡ് അണ്ടർ സബ്സെക്ഷൻ ഫൈവ് പേഴ്സൺ ടു എൻ ഓൺ ഗോയിങ് പ്രൊജക്റ്റ് ഫുൾഫില്ലിംഗ് സച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് അണ്ടർ ടേക്കൻ ബൈ ദ കമ്പനി ഇൻ പേഴ്സൺസ് ഓഫ് സി എസ് ആർ ഷാൽ ബി എന്ത് ചെയ്യണം ഓൺ ഗോയിങ് പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എനി ഫണ്ട് റിമെയിനിങ് അൺസ്പെൻഡ് ഓൺ ഗോയിങ് പ്രൊജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഷാൽ ബി ട്രാൻസ്ഫർ ബൈ ദ കമ്പനി വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഫ്രം ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടു എ സ്പെഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് ടു ബി ഓപ്പൺ ബൈ ദി കമ്പനി ഇത് കമ്പനിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഇൻ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഫോർ ദാറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇൻ എനി ഷെഡ്യൂൾ ബാങ്ക് ടു ബി കോൾഡ് അൺസ്പെൻഡ് സി എസ് ആർ അക്കൗണ്ട് കമ്പനി തന്നെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ബാങ്കിൽ അൺസ്പെൻഡ് സി എസ് ആർ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് അമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ആൻഡ് സച്ച് എമൗണ്ട് ഷാൽ ബി സ്പെൻഡ് ബൈ ദി കമ്പനി ഇൻ പേഴ്സൺസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ടുവേർഡ് സി എസ് ആർ വിത്തിൻ ത്രീ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് സച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ആ സ്പെസിഫൈഡ് പേർപ്പസിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡും ചെയ്യണം ഫെയിലിംഗ് വിച്ച് the company shall transfer the same to a fund specified in schedule 7 within a period of 30 days from the date of completion of third financial year ningal aa parna project nu vendi ningalku spend cheyan pattillengil government inde csr fund ilekku ningal aa third year k
following subsection shall be inserted namely in one page number uh, 56 old provision aana, new provision 57 lana adinte randinte consequence enda adu njan ivada table la koduthirundade section 135 subsection 7 if a company contravenes provisions of subsection 5 or subsection 6 amount spend cheya fail aya reasons mention cheya ongoing project ongoing project onnulla karyangal okke nammal mention cheyade adinte failure uh, punishment fund 50000 thottu 25 lakh vare irunna company ku adu maatiittu ipo Penalty. Twice the amount required to be transferred to Schedule 7 or unspent CSR as the case may be. Ongoing project in Tengil, unspent CSR. Ongoing project in Tengil, Schedule 7. Whatever. Adelikum attend amount twice or one crore, whichever is less. Then you put a penalty. Arka company ko. officer in default. Ne? 1 by 10th of the amount required to be transferred to Schedule 7 fund or CSR, unspent CSR account as the case may be or 2 lakhs, whichever is less. So, if you account to the account, that is twice, that is legal 1 CR, whichever is lower, and the company is penalty. If you have to the amount, that is 1 by 10th, that is 2 lakhs, whichever is less, that is officer penalty. That is 135, subsection 7. Central government and metro directions are carrying like a good combat tomb, another point or unwanted point on a eight level on a CGQ directions are carrying like a good combat tomb. E section the compliance to meditate other directions to put out care companies to follow the end. I will know one to nine a pin one thirty five lena one thirty five subsection five lena mudum where a topic provided also that. If the company spends an amount in excess of the requirements provided under subsection, paranya amount of spending and budgeting can then dava namlo parno ongoing project to ongoing project to lingile thirty days to six months. Karyangal ke namlo parno moon varshil spending and ongoing project to lingile thirty days to matcha namlo ka. In case namlo requirement nekal kudal spendi do. Dandu shayamana namlo spendi am parni do. Nekal kudal spendi do. In that case namlo ke dia set off hai. Arthur Moon was set in Lulu, either set off him. Arthur was single lake, another CSR obligation lake, he already excess spent the amount of this year. Company spends an amount in excess of the requirements provided in the subsection. Company may set off such excess amount against the requirement to spend under subsection for such number of succeeding financial years as may be prescribed. Out of one three years on. After subsection 8, subsection 9, put the subsection add a end. Oh man, that is working. But a parana the chale, very company da CSR spending the amount and not a kindly moon or shut the net profit in the average in the end of the other man. Calculate it. But a spending in the amount and if 50 lakh exceed in the lingil, not a pinna CSR commission and dagger and how shall. Our responsibility for the company to board Jeda Madi in the point and would mention Jena. So we are, we are giving lawmakers an exception to CSR committee and Dakan Tavshila and exception where the amount spent by the company under subsection 5 does not exceed 50 lakh rupees. The requirements under subsection 1 for the constitution of CSR committee shall not be applicable and the functions of such committee and would underline Jayan and the other and uh, and and then uh, shall not be applicable and the functions of the CSR committee under this section in such cases shall be discharged by the board. Now remember what exception could occur in the CSR is a number of CSR amount 50 lakh exceed in the lingil no CSR committee and that can be done board are duties to say that and the number of exception to burn Next, circular or get a clarification. Render Rend Covid when the 
വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടിലും കോവിഡ് ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റീസ് ഞങ്ങൾ അമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ സി എസ് ആറിന് എലിജിബിൾ ആവും എന്നാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് എം സി എ ഹാസ് മെയ്ഡ് എ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദ സ്പെൻഡിങ് ഓഫ് സി എസ് ആർ ഫണ്ട്സ് ഫോർ അവയർനെസ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ഔട്ട്റീച്ച് ഓഫ് കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇതിൽ പറയുന്നത് സ്പെൻഡിങ് ഓഫ് സി എസ് ആർ ഫണ്ട് ഫോർ കാരിയിങ് ഔട്ട് അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻസ് പ്രോഗ്രാംസ് പബ്ലിക് ഔട്ട്റീച്ച് ക്യാമ്പയിൻസ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വാക്സിനേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനി ഒരു എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സി എസ് ആറിന് വേണ്ടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സി എസ് ആറിൻ്റെ ഷെഡ്യൂളിൽ എവിടെയാണ് ഇതൊക്കെ പെടുക അത് ഈ സർക്കുലറിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ സെവനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐറ്റം നമ്പർ വൺ ടു ആൻഡ് ട്വൽവ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐറ്റം നമ്പർ വൺ ആണ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഹെൽത്ത് കെയറിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഐറ്റം പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രിവെൻറ്റീവ് ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് സാനിറ്റൈസേഷൻ ഐറ്റം നമ്പർ വണ്ണിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് റാഡിക്കേറ്റിംഗ് ഹംഗർ പോവർട്ടി മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഹെൽത്ത് കെയർ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഐറ്റം വണ്ണിലാണ് വരുന്നത് ഐറ്റം ടൂവിലാണ് എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റി പറയണം ഐറ്റം ട്വൽവിലാണ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പറയണം അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഈ ഈ ഷെഡ്യൂളൊക്കെ ഇത് കവേഡാണ് കോവിഡ് ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റീസിന് അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻ കാര്യങ്ങൾ വാക്സിനേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ കമ്പനി ഇതിന് ഇതിനു വേണ്ടി എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ അത് സി എസ് ആറിൽ പെട്ടു എന്നുള്ള ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ പറയണ സർക്കുലറാണ് ഇതേ സിമിലർ പോലെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് കോവിഡിൻ്റെ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ത്രീയിൽ റൈറ്റ് നോവേഴ്സ് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി സെവൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീയിൽ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് A clarification has been issued on spending of CSR fund for setting up makeshift hospitals, temporary COVID care facilities. Now, let's assume that a company COVID care facilities in a way that amount is spent on or makeshift hospitals. Now, let's discuss that. Now, the government has mentioned that COVID has come from a lot of companies who work at home. Now, they have a physical office. Now, assume that a company has an office കോവിഡ് കെയർ ഫെസിലിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ടെമ്പററി കോവിഡ് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണ എമൗണ്ട് നമ്മൾ സി എസ് ആറിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് ഈ സർക്കുലറിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫർദർ ക്ലാരിഫൈഡ് ദാറ്റ് സ്പെൻഡിങ് ഓഫ് സി എസ് ആർ ഫണ്ട് ഫോർ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് മേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആൻഡ് ടെമ്പററി കോവിഡ് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഈസ് എലിജിബിൾ സി എസ് ആർ ആക്ടിവിറ്റി അണ്ടർ ഐറ്റം നമ്പർ വൺ മറ്റേ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഹെൽത്ത് കെയർ item number 12 mate disaster management of schedule 7 of the companies act related to promoting health care uh, including preventive health care and disaster management respectively appo rendu karyangal covid inde awareness inde programs um vaccination programs um spend cheyana amount um make shift hospitals covid care facilities idine ko spend cheyana amount um csr schedule 7 la parnatla activities ne 1 2 12 12 idiloka include cheyidayittu tweet cheyum ennana parana circular la then പിന്നെ കുറേ ഡെഫിനേഷൻസിൽ വന്ന അമെൻമെൻ്റ് കേട്ടോ റൂൾസിൽ അമെൻമെൻ്റ് വരുത്തിയിട്ട് ഒരുപാട് ഡെഫിനേഷൻസിൽ അമെൻമെൻ്റ് വരുത്തി അപ്പോൾ ടൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്താണ് ഈ റൂൾസിൻ്റെ പേര് എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ആക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവേഴ്സ് ഈ ഡെഫിനേഷനിൽ അമെൻമെൻ്റ് വന്നു പിന്നെ വോട്ട് ഇസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവേഴ്സ് സി എസ് ആറിൽ പണ്ടൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കമ്പനി അവർ സ്വന്തം ഇൻ ഹൗസ് സി എസ് ആർ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ സി എസ് ആറിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വിങ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കമ്പനി ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് അവരെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സി എസ് ആറിന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സി എസ് ആറിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ച അമൗണ്ടിൻ്റെ മാക്സിമം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ പറയണം ഒന്നും അമെൻമെൻ്റ് അല്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ ആക്ച്വലി പണ്ടേയുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത് സി എസ് ആറിന് നിങ്ങൾ ഇൻ ഹൗസ് ഉണ്ടാക്കിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സി എസ് ആർ നിങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ച അമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിന് ആവറേജിന് രണ്ട് ശതമാനം അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്ക് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു
പിന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സി എസ് ആർ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യൂല എന്നുള്ളത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഷാൽ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് സി എസ് ആറിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ സി എസ് ആർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യൂല എന്നുള്ളത് ഇത് പണ്ടേയുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് നാല് കാര്യങ്ങൾ സി എസ് ആർ ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യൂല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എംപ്ലോയീസിന് ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എംപ്ലോയീസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫാമിലി ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് നിങ്ങൾ ഡൊണേഷൻ കൊടുത്തു അതേപോലെ ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് അണ്ടർടേക്കൻ ഇൻ ദ പേഴ്സൺസ് ഓഫ് നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഒരു കമ്പനിയുടെ നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് സി എസ് ആർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യൂല ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മേലെ ആ എക്സെപ്ഷനെ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സി എസ് ആർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യൂല ഒരു ചപ്പാത്തി കമ്പനി പറയാണ് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ആൾക്കാർക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഏത് ഷെഡ്യൂൾ സെവനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐറ്റം നമ്പർ വൺ റാഡിക്കേറ്റിംഗ് ഹങ്കർ ഏ അവർ പട്ടിണി മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ കമ്പനി ചെയ്യുന്നത് തന്നെ സി എസ് ആർ ആണ് ഏ നമ്മളെ കമ്പനി എക്സിസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്യുന്ന സി എസ് ആർ ആണ് കം ഓൺ മാൻ ദാറ്റ് ഇസ് എ നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും ബുക്ക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ബുക്സ് ഒക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി അവർ പറയാം നമ്മൾ വി ആർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊമോട്ടിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഐറ്റം നമ്പർ ടു കം ഓൺ അത് നിങ്ങൾ ഓട്ടോ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് പെട്ടാണ് അതൊന്നും നമ്മൾ സി എസ് ആർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യൂല പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് ദ കമ്പനീസ് എൻഗേജ് ഇതല്ല ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇത് എക്സെപ്ഷൻ ആണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അണ്ടർടേക്കൻ ഇൻ പേഴ്സൺസ് ഓഫ് നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇത് സി എസ് ആർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യൂല എന്നിട്ട് അതിന് എക്സെപ്ഷൻ പറയാണ് പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് എനി കമ്പനി എൻഗേജ് ഇൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ന്യൂ വാക്സിൻ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് ഇൻ ദർ നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് may undertake research and development activity of new vaccine drug med- medical devices related to covid-19 for financial year 2021 2022 2023 2023 normal rule parana da or company ordinary course of business ne bhagayite cheyana karyangal csr aite treat cheyula pakshe or company adinde ordinary course of business le petta thanneyana endu പുതിയ പുതിയ മെഡിസിൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക പുതിയ വാക്സിനേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക മെഡിസിൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കമ്പനി ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കമ്പനി കോവിഡിന് കോവിഡ് നയൻറ്റീനിന് പുതിയ വാക്സിനേഷൻ ഡ്രഗ്സ് മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ സി എസ് ആർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് ഇവിടെ എക്സെപ്ഷൻ പറഞ്ഞത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയേഴ്സിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കമ്പനി സി എസ് ആർ ഈ കോവിഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാക്സിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ മെഡിക്കൽ ഡിവൈസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിസർച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുക എക്സ്പെൻസ് അമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ സി എസ് ആർ ഐ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് ഇവിടെ എക്സെപ്ഷൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഈ റിസർച്ച് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ ഇൻ കൊളാബറേഷൻ വിത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ഐറ്റം നയൻ ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾ സെവൻ ഷെഡ്യൂൾ സെവൻ്റെ ഐറ്റം നയനിൽ കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ ആ റെലവൻറ്റ് ഏരിയ ഇവിടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പേജ് നമ്പർ നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയനിലാണ് ഷെഡ്യൂൾ സെവൻ പറഞ്ഞത് അതിൽ ഐറ്റം നമ്പർ നയൻ അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി നാഷണൽ ലബോറട്ടറീസ് ഓഫ് ഓട്ടോണോമസ് ബോഡീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് അറ്റമിക് എനർജി ഇതിൽ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ആയുർവേദ യോഗ നാച്ചുറോപ്പതി യുനാനി സിദ്ധ 
കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നോർമലി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനി അതല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബാഗിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ സി എസ് ആർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല പിന്നെ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് വൺ എയ്റ്റി ടൂ പറഞ്ഞുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിനുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എംപ്ലോയീസിന് ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇതൊക്കെ പിന്നെയും പുതിയതാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ഓൺ സ്പോൾ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ബേസിസ് ഫോർ ഡിറൈവിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട് സർവീസ് നിങ്ങൾ സി എസ് ആർ സി ആണ് അത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വേറെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സ്പോൺസർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സി എസ് ആർ റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം പക്ഷെ അതിലൂടെ നിങ്ങൾ അവരോട് ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയണം ആസ് എ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ കമ്പനി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ള ഒരു സ്പോൺസർഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സി എസ് ആറിന് വേണ്ടി അമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ് അതൊക്കെ ദീസ് ആർ ട്രീറ്റഡ് ആസ് യുവർ മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതൊന്നും നമ്മൾ സി എസ് ആർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ഫോർ ദ ഫുൾഫിൽമെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓബ്ലിഗേഷൻസ് അണ്ടർ എനി ലോ ഇൻഫോഴ്സ് ഒരു കമ്പനി ഒരു ഫാക്ടറി ഒരുപാട് പൊല്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ തന്നെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെ കൺട്രിയിൽ അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം നിങ്ങൾ പൊല്യൂഷൻ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊല്യൂഷൻ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പൊല്യൂഷൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിൽ പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ വൺ തേർട്ടി ഫൈവിൽ സി എസ് ആറിനെ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള സി എസ് ആറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് പറ്റില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങളെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ആണ് വേറെ ആക്ടിൽ നിങ്ങളോട് എന്തായാലും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അതൊന്നും നമ്മൾ സി എസ് ആർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് അവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്തു കോവിഡിന് ബന്ധപ്പെട്ട മെഡിസിൻസ് ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഭാഗത്ത് റിസർച്ച് നടത്തുന്ന കമ്പനിക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തിന് സി എസ് ആർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ബേസിസിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൊഡക്ട് സർവീസ് മാർക്കറ്റിങ് സി എസ് ആർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടി ഓബ്ലിക്കേഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ സി എസ് ആർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല സി എസ് ആർ പോളിസി എന്തൊക്കെയാണ് സി എസ് ആർ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് ഈ ആക്ടിലുള്ള ഓരോ വേർഡ്സിൽ വന്ന അമെൻമെൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷൻസ് സി എസ് ആർ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സി എസ് ആർ പോളിസി മീൻസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ജനറൽ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഗൈഡിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മീൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഗൈഡിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കണ്ടെയ്നിങ് ദി അപ്രോച്ച് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഗിവൺ ബൈ ദി ബോർഡ് ബോർഡ് കൊടുക്കുന്ന അപ്രോച്ച് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻസ് ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് അതിൽ ഗൈഡിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്ന് ബോർഡ് നിങ്ങൾ ഗൈഡ് ചെയ്യണം ബോർഡ് ഇത് എന്ത് ബേസിസിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ബോർഡിന് സി എസ് ആർ കമ്മിറ്റി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ബേസിസിൽ വിൽ ജസ്റ്റ് ഗിവ് ഇറ്റ് റീഡിംഗ് ഫസ്റ്റ് ദൻ ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് സി എസ് ആർ പോളിസി മീൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് അപ്രോച്ച് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഗിവൺ ബൈ ദി ബോർഡ് ഓഫ് എ കമ്പനി ടേക്കിംഗ് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ദ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഓഫ് സി എസ് ആർ കമ്മിറ്റി ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഗൈഡിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോർ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ മോണിറ്ററിംഗ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫോർ ദി ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ആനുവൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ്റെ പൊന്നു ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ റൈറ്റ് ടൈം ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് ഇത് ആനുവൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ എന്നൊരു സംഭവം ഒക്കെ ഉണ്ട് വരാൻ പോകും വി ഡിസ്കസിങ് ഇറ്റ് ഞാൻ സബ്സിക്വൻലി വരാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആനുവൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൽ വരുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ സെവനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം സി എസ് ആറിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആ അതിൻ്റെ പ്ലാനിങ് അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുക ആ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റീസ് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അത് അതേപോലെ തന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തോ എന്നുള്ളത് മോണി
ഏതൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫണ്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെയൊക്കെ മോണിറ്ററിംഗ് ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് എന്തുണ്ടായി ആൾക്കാർക്ക് എന്നുള്ള ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സി ജി നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻസ് യൂണിസെഫ് ഇതൊക്കെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിൻ്റെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആവറേജ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനമാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല എനി പ്രോഫിറ്റ് അറൈസിങ് ഫ്രം ഓവർസീസ് ബ്രാഞ്ച് ഓർ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദി കമ്പനി വെദർ ഓപ്പറേറ്റഡ് ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് കമ്പനി അതവൈസ് നമ്മളെ കമ്പനിക്ക് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തൊരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് ആ ബ്രാഞ്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റ്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല സി എസ് ആർ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോഫിറ്റ്സിൽ നിന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു കമ്പനി അത് നടത്തുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് അവരുണ്ടാക്കിയ പ്രോഫിറ്റ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മളിവിടെ ഇന്ത്യയിലെ സി എസ് ആറിന് വേണ്ടി പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ ആ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എനി ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് നമ്മളെ കമ്പനി വേറൊരു കമ്പനി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ എസ് യു ലിമിറ്റഡ് വേറൊരു കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കമ്പനിക്ക് സി എസ് ആർ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അവർ സി എസ് ആർ ഏത് നമ്മൾ അതർ കമ്പനി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനി അവർക്ക് സി എസ് ആർ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അവർ സി എസ് ആറിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡും ചെയ്തു എന്നിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുകയാണ് ഈ ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകം നമ്മളെ സി എസ് ആറിന് വേണ്ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട എസ് യു ലിമിറ്റഡ് വേറൊരു കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കമ്പനിയിൽ നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ ആ ആ ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ ഇൻകം അല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ ആവറേജ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന് ടു പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ ഇൻകം അല്ലേ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇഫ് ആ കമ്പനിക്ക് സി എസ് ആർ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അവർ സി എസ് ആർ സ്പെൻഡും ചെയ്തു അപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് തരുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ഓൾറെഡി സി എസ് ആർ അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത അമൗണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിവിഡൻഡ് നമുക്ക് തരുന്നത് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് വീണ്ടും സി എസ് ആറിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വരൂല ഫോക്കസ് 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 നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മീൻസ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ആസ് പെർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് എനി പ്രോഫിറ്റ് അറൈസിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഓവർസീസ് ബ്രാഞ്ചസ് ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം അതർ കമ്പനീസ് വിച്ച് ആർ കവേർഡ് അണ്ടർ ആൻഡ് കംപ്ലൈൻ വിത്ത് പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്താ സി എസ് ആർ ആ കമ്പനി സി എസ് ആറിൽ കവേർഡ് ആണ് അവരത് കംപ്ലൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓൺ ഗോയിങ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്താ നമ്മൾ സബ്സെക്ഷൻ സിക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു മൾട്ടി ഇയർ പ്രൊജക്റ്റ് അണ്ടർടേക്കൻ ബൈ ദി കമ്പനി നോട്ട് എക്സിഡിങ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് വാസ് കമൻസ്ഡ് നമ്മൾ ഓരോ വർഷം ടു പെർസെൻറ്റേജ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഈ പ്രൊജക്റ്റ് പക്ഷേ ആ വർഷം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് വർഷം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്നുള്ളത് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇത് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഷാൽ ഇൻക്ലൂഡ് സച്ച് പ്രൊജക്ട് വിച്ച് വാസ് ഇനീഷ്യലി നോട്ട് അപ്രൂവ്ഡ് അതായത് നമ്മൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് നമുക്കിത് ഓൺ ഗോയിങ് പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് അതും ഇതിൽ പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റി സെക്ഷൻ വേർഡ്സ് ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഡൺ സി എസ് ആർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ
സിമിലർ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സിൻ്റെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു എൻറ്റിറ്റി അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പനി നമ്മളെ സ്വന്തം സെക്ഷനായിട്ട് ട്രസ്റ്റ് സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് സെക്ഷനായിട്ട് ട്രസ്റ്റ് സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി എൻറ്റിറ്റിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡുള്ള എൻറ്റിറ്റിയൂടിൽ നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്സ് പിന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പോയിന്റ് നമ്പർ ത്രീ നമുക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിലൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് വേറെ കമ്പനീസുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഓൾ ദോസ് ആർ ബീങ് മെൻഷൻ സബ്സിക്വൻറ്റ് ബിഫോർ ദാറ്റ് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എവ്രി എൻറ്റിറ്റി കവേർഡ് ഇൻ സബ് റൂൾ വൺ വിച്ച് ഇൻറ്റൻസ് ടു അണ്ടർടേക്ക് സി എസ് ആർ ആക്ടിവിറ്റി ഷാൽ രജിസ്റ്റർ ഇറ്റ് സെൽഫ് വിത്ത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ബൈ ഫൈലിംഗ് സി എസ് ആർ വൺ ഇങ്ങനെ സി എസ് ആർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കമ്പനീസ് സി എസ് ആർ വൺ എന്നുള്ള ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദേ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ദംസെൽഫ് രജിസ്റ്റേർഡ് അങ്ങനെ റിക്വയർമെൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ടപ്പോൾ ഈ സി എസ് ആറിൻ്റെ ഏരിയ ഒക്കെ ഒരുപാട് മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഏരിയാസാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സി എസ് ആർ ഒബ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു എൻറ്റിറ്റി ഞാൻ വന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പൈസ തന്നാൽ മതി ഞാൻ ഇത് സി എസ് ആറിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്തായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം പക്ഷേ വട്ട് ഐ ഡു ഇസ് നിങ്ങൾ തന്ന ഒരു എമൗണ്ടിൻ്റെ കുറച്ചൊരു പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു തരാം അതായത് മണി ലോണ്ടറിങ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എൻറ്റിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ റിക്വയർമെൻറ്റ് വന്നിട്ട് പറയാണ് സി എസ് ആറിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കമ്പനീസ് സി എസ് ആർ വൺ എന്നുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ദേ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ദംസെൽഫ് രജിസ്റ്റേർഡ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സി എസ് ആർ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഫോം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഷാൽ ബി സർട്ടിഫൈഡ് ഇറ്റ് ഷാൽ ബി വെരിഫൈഡ് ഡിജിറ്റലി ബൈ എ ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് സി എ സി എസ് സി എം എ ഇൻ പ്രാക്ടീസ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ സി എവ്രി എൻറ്റിറ്റി കവേർഡ് അണ്ടർ സബ് റൂൾ വൺ വിച്ച് ഇൻറ്റൻസ് ടു അണ്ടർടേക്ക് സി എസ് ആർ പോളിസി ഷാൽ രജിസ്റ്റർ ഇറ്റ് സെൽഫ് വിത്ത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ബൈ ഫൈലിംഗ് സി എസ് ആർ വൺ വിത്ത് എഫക്ട് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ഈ വർഷം തൊട്ടാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് സബ് റൂൾ ഷാൽ നോട്ട് എഫക്ട് സി എസ് ആർ പ്രൊജക്ട് പ്രോഗ്രാം അപ്രൂവ്ഡ് പ്രയർ ടു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ തൊട്ടാണ് ഈ റിക്വയർമെൻറ്റ് വന്ന് അതിന് മുന്നേ അപ്രൂവ് ചെയ്ത സി എസ് ആറിനൊന്നും ഇതൊന്നും ആപ്ലിക്കബിൾ ആവില്ല ഫോം സി എസ് ആർ വൺ ഷാൽ ബി സൈൻഡ് ആൻഡ് സബ്മിറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി ബൈ ദി എൻറ്റിറ്റി വെരിഫൈഡ് ബൈ സി എ സി എം എ സി എസ് ഇൻ പ്രാക്ടീസ് ഓൺ സബ്മിഷൻ ഓഫ് സി എസ് ആർ വൺ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ സി എസ് ആർ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തരും നമ്മൾ ഈ മെയിൻ റൂള് എന്താ പറയുന്നത് സി എസ് ആർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം നിങ്ങളെ എൻറ്റിറ്റീസ് ഗവൺമെൻറ് എൻറ്റിറ്റീസ് ഇത് ത്രൂ ഒക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയാണ് ഇൻറ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കമ്പനീസുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് സബ്സിക്വൻറ്റ് പോയിന്റ്സിൽ പറഞ്ഞത് പോയിന്റ് നമ്പർ ത്രീ പോയിന്റ് നമ്പർ ഫോർ പിന്നെ സി എസ് ആറിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യണം സി എസ് ആർ പോളിസി ഒക്കെ നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യാം അത് സി എഫ് ഒ സർട്ടിഫൈൻ ചെയ്യണം കമ്പനിയിലെ സി എഫ് ഒ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയാൽ സർട്ടിഫൈൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള പോയിന്റ് നമ്പർ ഫൈവ് പറഞ്ഞത് കുറെ കുറെ കംപ്ലയൻസ് ബന്ധപ്പെട്ട ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്ത ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഓൺ ഗോയിങ് പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ ബോർഡ് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള പോയിന്റാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് പറയണത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോട്ട് മച്ച് ഓഫ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇത് ഏതാ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇത് ആനുവൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ വി ആർ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ദിസ് പോയിന്റ് സി എസ് ആർ പോളിസി പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു റൂൾ സിക്സ് ഒമിറ്റ് ചെയ്ത് റൂൾ സിക്സ് സി എസ് ആർ പോളിസിനെ പറ്റിയുള്ള റൂൾസ് ആയിരു
where the company spends in excess of the requirement. We had mentioned this point. Now can they are? Now the set of a set of a third version there is a moon version there is a excess of the requirement. Excess amount may be set off against the requirement to spend under subsection five up to immediate succeeding three financial year. At the moon version there is a use a the video mentioned in I think number nine the vice is healthy moon version of one at Leno, but it has been mentioned over here. Subject to the following conditions. I'm going to set off an angle in the kind of conditions in the the excess amount available for set off shall not include surplus arising out of uh, CSR. E CSR on the love profit to CSR and edit and use in the Varnala. And number surplus at a retailer. Very company at a CSR obligation at two percentage of average net profit of last three years to spend on the Varno. CSR vending will spend the amount of profit and die. Now, in other than the moon or should take a CSR obligation like a set of a good day. How about a profit out of CSR activity surplus item three table will include a board resolution pass the on a set of new and it is under conditions the CSR amount may be spent by the company for creation not the capital asset to create and it will be CSR no and spend a it is not always necessary in order revenue expenditure including a bottle of capital expenditure not including on the term CSR no and it conditions he has it Capital asset which shall be held by the capital asset are a parent of another section eight a lingual or a trust on that upon and it is in a section eight a lingual first a lingual society in a chapter of location obligations of color and anything in a trust of society of section it over a pair like a number of years are no end is spent either the capital expenditure capital asset on a great is on the lingual other is society trust to repair like a or Beneficiaries of CSR project and CSR load all the beneficiaries and all of the other pair or anything in a public authority government authority in a pair like a number of create a capital asset It all of another he requirement to carry on a provider that the capital asset created by the company prior to the commencement now he requirement full one other it was after this he rules on the initiation 2021 companies CSR policy amendment rules the 22nd January 2021 now on the other session of conditions and a carrying on for the burner either one back on a capital asset trust in their society in there a link section come into pay like a link a benefit in a pay like a link a government other than the public other than a pay like a so what about all the assets capital assets that were created before the amendment were in the moon and like a capital asset again the item other thing within 180 days or a point within a period of 180 days 180 days and only the only part of the entities in the paid like a key code after January 2021 22nd January 2021 the session like a capital asset again the island section it will trust the society where a bit like a metal other than a moon and like a asset so far if he part of the entities in a paid like a link in on the end of within 180 days I will appear like a further extension for a 90 days would be good to with the approval of the board reasonable justification so within 180 plus maximum further restriction 90 days email up on the entities in the pair lucky code on 21st January 22nd January 2021 minute created the capital assets in rule 8 following rules shall be substituted CSR reporting board report board report till section 134 level on a board report till uh annual report on csr and diary canum this is the second time that we're discussing about annual report on csr okay then we're going to do annual report on csr and mention jay zero copy and they can die by a cancer on a couple of them and extra one and extra to them are rtp lilla either uh directly an mcr site in the gesture of annual report and the other cancer on annual report on csr either board report of our item i'm attaching either indian companies foreign companies our financial statements balance sheet like a bag it is attached to the book foreign company balance sheet of our item this is in the kind of a see brief outline of csr policy compared to csr policy in the brief outline are a can of csr committee to love composition three directors one of whom shall be id in the parent under the apartheid king of committee to learn impact assessment of csr projects impact assessment the number and down to attack you can number spend the other csr and then it is spend data uh other than the impact and die and the result and then die we're going to discuss about it number would you go be or about that 
കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു കമ്പനി ഇത്ര എമൗണ്ട് സി എസ് ആർ ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിൽ അങ്ങനെ ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വൺ സിയർ അറബ് ഉള്ള സി എസ് ആർ പ്രൊജക്റ്റും അതിൻ്റെ വൺ ഇയർ കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് എന്തായി ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു കം ഒരു ടോപ്പിക് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വട്ടം പറഞ്ഞപ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്തത് മാത്രം പ്രൊവൈഡ് പ്രൊവൈഡ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് ഓഫ് സി എസ് ആർ പ്രൊജക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് എമൗണ്ട് അവൈലബിൾ ഫോർ സെറ്റ് ഓഫ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആവറേജിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനം അൺസ്പെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് അത് ഓൺ ഗോയിങ് ആണോ ഓൺ ഗോയിങ് അല്ലേ നമ്മൾ എത്ര ആ പറഞ്ഞ ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് മാറ്റി അൺസ്പെൻഡ് എമൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിൻ്റെ എത്ര ഇങ്ങനെ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് ഓരോ സാധനത്തിൻ്റെയും ടെംപ്ലേറ്റ് എങ്ങനെ നടക്കാം ഞാൻ എക്സ്ട്രാറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ഓൺ സി എസ് ആർ പക്ഷേ നമ്മുടെ സിലബസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഇട്ടു എന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഈ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ഓൺ സി എസ് ആർ എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് അവരെ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വെക്കണം ഫോറിൻ കമ്പനീസ് അവരെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ റൂള് പറയുന്നത് ദ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് എ കമ്പനി ഷാൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ഓൺ സി എസ് ആർ കണ്ടെയ്നിങ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഇൻ അനക്ഷർ വൺ ഓർ അനക്ഷർ ടു നമുക്ക് സിലബസ് പഠിക്കാനില്ല ഇതിൽ ഈ അനക്ഷർ ടു ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫോറിൻ കമ്പനി ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫൈൽഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ വൺ ത്രീ എയ്റ്റി വൺ സബ് സെക്ഷൻ വൺ ക്ലോസ് ബി വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഫോറിൻ കമ്പനീസ് ഷാൽ കണ്ടെയിൻ ദി ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ഓൺ സി എസ് ആർ കണ്ടെയ്നിങ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ അനക്ഷർ വൺ അനക്ഷർ ടു അനക്ഷർ വൺ അനക്ഷർ ടു ഒക്കെ എന്താ സാധനം ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഡേറ്റിന് ശേഷം ഉള്ള സി എസ് ആർ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ഓൺ സി എസ് ആറിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അനക്ഷർ വൺ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റെലവൻ്റ് അല്ല എവ്രി കമ്പനീസ് ഹാവിങ് ആവറേജ് സി എസ് ആർ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് ടെൻ ക്രോർ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റ് ദിസ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ഓക്കെ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് സി എസ് ആറിൽ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഒന്നും നമ്മൾ ഓൺ ഗോയിങ് പ്രൊജക്റ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത് ആൻഡ് ദെൻ ദിസ് വൺ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റ് പോയിന്റ് ഇത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിനിടയിൽ കുറച്ച് കംപ്ലൈൻസ് ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ തന്നെ വന്നുപോയി നോട്ട് മച്ച് ഓഫ് എറവൻസ് അമെൻമെൻറ്റ് ഓൾ ടുഗെതർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബട്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അഗൻ ഇത്രയും കുറേ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ ആയുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒന്നുതാണ് ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റ് മറ്റേത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓൺ ഗോയിങ് പ്രൊജക്റ്റ് ഓൺ ഗോയിങ് പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ടൈമിനുള്ളിൽ ഏത് ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നുള്ളത് എവ്രി കമ്പനി ഹാവിങ് ആവറേജ് സി എസ് ആർ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് ടെൻ ക്രോർ റുപ്പീസ് ഓർ മോർ ഇൻ ദ ത്രീ ഇമീഡിയറ്റ്ലി പ്രൊസീഡിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിൻ്റെ നിങ്ങൾ സി എസ് ആർ ഒബ്ലിഗേഷൻ്റെ ആവറേജ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷം നിങ്ങൾ സി എസ് ആറിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ ഒബ്ലിഗേഷൻ എമൗണ്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജ് പത്ത് കോടി ഓർ അബവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഷാൽ എൻ്റെ ടേക്ക് ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റ് ത്രൂ ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഏജൻസി ഓഫ് ദർ സി എസ് ആർ പ്രൊജക്ട്സ് ഹാവിങ് ഔട്ട്ലേസ് ഓഫ് വൺ ക്രോർ ഓർ മോർ ഒരു കമ്പനി അസ്യൂം നമ്മളെ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിൻ്റെ നമ്മൾ സി എസ് ആർ സ്പെൻഡിങ് നമുക്ക് ഒബ്ലിഗേഷൻ അതിൻ്റെ ആവറേജ് നോക്കുമ്പോൾ ടെൻ സി ആർ ഓർ അബൗ ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഫിഫ്റ്റീൻ ക്രോർ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അതിന് മുന്നത്തെ കൊല്ലം ട്വൽവ് ക്രോർ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അതിന് മുന്നത്തെ കൊല്ലം വാട്ട് എവർ ഒരു എമൗണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ പത്ത് കോടി ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വർഷം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സി എസ് ആറിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസിനാണോ നമ്മൾ വൺ സി ആർ ഓർ അബൌ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഏജൻസി ത്രൂ
ഈ വർഷം നമ്മൾ ഓരോ കോടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്താണ്ടായത് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഏജൻസിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തണം ഈ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് ഷാൽ ബി പ്ലേസ് ബിഫോർ ദ ബോർഡ് ആൻഡ് ഷാൽ ബി അനക്സ് ടു ദി അനക്സ് ടു ദി ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ഓൺ പി എസ് ആർ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ച ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ഓൺ പി എസ് ആർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ദാറ്റ് ടീം ബോർഡിന് മുന്നും പ്രസന്റ് ചെയ്യും എ കമ്പനി അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് മേ ബുക്ക് ദി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ടുവേർഡ്സ് പി എസ് ആർ ഫോർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ വിത്ത് ഷാൽ നോട്ട് എക്സീഡ് നമ്മൾ ഈ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഏജൻസി ത്രൂ പി എസ് ആർ എന്താണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത അമൗണ്ടിന്റെ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് നടത്താന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അവർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം അമൗണ്ട് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എത്രയെന്നുള്ളത് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ പി എസ് ആർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓർ ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് റുപ്പീസ് വിച്ച് എവർ ഇസ് ലെസ് നമ്മളെ കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ പി എസ് ആർ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓർ ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും വിച്ച് എവർ ഇസ് ലോവർ ആണ് നമുക്ക് ആ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഏജൻസിക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അമൗണ്ട് ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് നടത്തുന്ന കമ്പനി മേ ബുക്ക് ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ടുവേർഡ്സ് പി എസ് ആർ ഫോർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് ഇതിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം പി എസ് ആറിന് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് പി എസ് ആർ ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വെബ്സൈറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം അൺസ്പെൻഡ് പി എസ് ആർ അക്കൗണ്ടൊക്കെ മാറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ സെവനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത ഫണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ സെവനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഐ ഐ ടോൾഡ് യു അതിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓൺ ഗോയിങ് പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അൺസ്പെൻഡ് പി എസ് ആർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റും വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് എന്നിട്ട് ത്രീ ഇയേഴ്സിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം ഫെയിൽ ഫെയിൽ ആയാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിലും വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ സെവനിൽ പറഞ്ഞ ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റും ഓൺ ഗോയിങ് പ്രോജക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി ഷെഡ്യൂൾ സെവനിൽ പറഞ്ഞ ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റും സിക്സ് മന്ത്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞ് സിക്സ് മന്ത്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ ഈ ഷെഡ്യൂൾ സെവനിൽ പറഞ്ഞ ഫണ്ട് ഏതാ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഷെഡ്യൂൾ സെവനിൽ ഈ പേപ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫണ്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ തൽക്കാലം അതുവരെ അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണ വരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക until a fund is specified in schedule 7 for the purpose of subsection 5 and 6 5 and 6 la nammal ongoing project undu ongoing project illa nalla karyangalukku discuss cheyathu the unspent csr amount if any shall be transferred by the company to any fund included in schedule 7 schedule 7 la vera oru vaadu fundgalu parayunnundu ee specific purpose nayitte oru fund prescribe cheyunnathu vere schedule 7 la vera oru vaadu fundgalu parannittundu adile edengil oru fund lekku ningal transfer cheyada mathi അതിലാണ് നമ്മളെ പി എം കെയർ ഫണ്ട് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ സ്പെസിഫിക് പേർപ്പസിന് മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തോളം കാലം അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഫണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് ഈ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് കോവിഡ് മറ്റേ മേക് ഷിഫ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ മറ്റേ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഓഡിറ്റ് ഫയലിന്റെ കാര്യം അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ റൂൾസ് ഉള്ള അമെൻമെൻ്റ് ആണ് അത് ട്വൻറ്റി വൺ തൊട്ടല്ല ട്വൻറ്റി ടു തൊട്ടാണെന്നുള്ള പറഞ്ഞു ഓഡിറ്റ് ചാപ്റ്ററും കഴിഞ്ഞു വിത്ത് നമ്മളെ എക്സോസ്റ്റീവ് അമെൻമെൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ലൈക്ക് എ ടോൾഡ് ഇനീഷ്യലി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇതിൽ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ ചില ഏരിയാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ലെറ്റ് മീ സി ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നില്ല ഇഫ് പോസിബിൾ ഞാനൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അത് ഐ വിൽ ബി ഷെയറിങ് ഇറ്റ് യു അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം ഓർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ജസ്റ്റ് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം ബട്ട് ഐ നോട്ട് ഷുവർ ഓക്കെ അതിന് മുന്നേ കുറച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് വേറെയും കുറച്ച് ടാസ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മേ ബി ഇതിലേക്ക് ഇരിക്കുള്ളൂ അണ്ടിൽ ദെൻ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ആർ ടി പി ബേസ്ഡ് അമെൻമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ എക്സോസ്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ എല്ലാ അമെൻമെൻറ്റ്സും നമ്മൾ ഡിസ്കസ